हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैगनेट ब्रेन मैं हूँ अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर कैसे हैं आप सब लोग आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ और इतनी ज़्यादा अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्नैपशॉट्स बुक का सेवन्थ चैप्टर दो की जो कि है बर्थ बाय ए जे क्रॉनिन अब चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि बर्थ यानी किसी चाइल्ड बर्थ किसी बच्चे के पैदा होने के बारे में ये चैप्टर है तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं तो ये चैप्टर बेसिकली बड़ा सा कोई चैप्टर नहीं है ये द सटाडल नाम की बुक से एक एक सर्ट लिया हुआ है यानी कि एक पोर्शन एक पार्ट लिया हुआ है और इस पार्ट को हम एज अ पूरा चैप्टर यहाँ पे स्टडी करेंगे अब ये द सटाडल बुक क्या है ये द सटाडल बुक पब्लिश हुई थी नाइनटीन में और ये मेडिकल uh, एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है यानी सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इस बुक को ज़रूर से रीड करते हैं और इसमें बहुत सारे मेडिकल एथिक्स के बारे में मतलब uh, जितने भी एक डॉक्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक डॉक्टर को कैसे बिहेव करना चाहिए क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए इस फील्ड में वो सब इस बुक में मैंशन है ओके okay. अब ये जो चैप्टर है ये चैप्टर किसके ऊपर रिवॉल्व करता है ये चैप्टर बेसिकली रिवॉल्व करता है डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के ऊपर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो है अभी रिसेंटली डॉक्टर बने हैं और किसके अंदर एज एन असिस्टेंट काम करते हैं डॉक्टर एडवर्ड पेज डॉक्टर एडवर्ड पेज एक बहुत एक्सपीरियंसड डॉक्टर हैं और उनके अंडर एज एन असिस्टेंट काम करते हैं डॉक्टर एंड्रयू मैनसन अब एक कपल है जिसका नाम है जो एंड सूजन ये अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी कि जो एंड सूजन को 20 इयर्स हो गए उनकी मैरिज को और उनको अब जाके एक बेबी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसीलिए वो लोग बहुत पर्टिकुलर हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो उनके बेबी के बर्थ में ना कोई कॉम्प्लिकेशन आए ना आए और सब कुछ स्मूथली हो जाए बेबी का बर्थ एंड सडनली एक रात को शायद कुछ प्रॉब्लम होती है सूजन को एंड इसीलिए जो जो है वो भागते हुए जाता है डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के घर एंड उनको बुलाता है कि उनकी वाइफ को डॉक्टर की नीड है आप प्लीज़ हमारे साथ घर चलिए जैसे ही वो उनको घर लेकर आता है तो वो देखते हैं कि सूजन कुछ प्रॉब्लम है लेकिन अभी चाइल्ड बर्थ में कुछ टाइम है कुछ वन और टू आवर्स का टाइम लगेगा अब डॉक्टर एंड्रयू मैनसन बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है क्यों क्योंकि उसी दिन शाम में वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से उन उनकी जो इवनिंग थी वो अच्छी नहीं रही हो सकता है उनके आपस में कुछ फाइट हो गई है कुछ डिस्कशन हो गए कुछ झगड़ा हो गया जिस वजह से वो बहुत स्ट्रेस्ड है और बहुत टेंशन में तो इस स्ट्रेस्ड और इस टेंशन वाली सिचुएशन में उन्होंने कैसे सूजन की डिलीवरी करवाई कैसे उसका चाइल्ड बर्थ करवाया ये हम पढ़ेंगे लेकिन अब चाइल्ड बर्थ तो हो गया पूरी फैमिली ऑब्वियसली बहुत टेंस थी क्योंकि 20 इयर्स के बाद उनके घर में एक बेबी हो रहा था एंड सूजन एंड जो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे तो जब बेबी हुआ तो वो स्टिल बॉर्न बेबी हुआ यानी कि लाइफलेस बेबी हुआ एक डेड बेबी पैदा हुआ डॉक्टर एंड्रयू मैनसन बहुत टेंस हो गए और बहुत ज़्यादा उनकी हालत खराब हो गई क्यों क्योंकि वो सूजन की मॉम को और सबको प्रॉमिस कर चुके थे कि टेंशन मत लो सब कुछ अच्छा होगा सब कुछ बेबी एंड मदर दोनों बहुत हेल्दी पैदा होंगे आई मीन बेबी जो है हेल्दी पैदा होगा और जो मॉम है वो हेल्दी रहेगी उनको भी कोई उनकी हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी बट जो बेबी था वो स्टिल बॉर्न हुआ था और उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ उनकी इतनी टेंस वाली इवनिंग रही थी तो बेसिकली डॉक्टर एंड्रयू की हालत यहाँ पे बहुत ख़राब हो गई थी बेबी को डेड देखकर उन्होंने कम से कम 30 मिनट से लेके कर वन आवर तक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले एफर्ट्स लगाए बेबी को जिंदा करने के लिए यानी कि बेबी के अंदर ब्रीदिंग वापस लाने के लिए तो बेबी के अंदर शायद एस्पेक्सली पैलेडा नाम की प्रॉब्लम हो गई थी यानी कि शायद बेबी की ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया था इस वजह से बेबी की पल्स यानी कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी रिस्ट पे या हाथ लगाते हैं और हमारी हार्ट बीट यानी हमारे पल्स चेक करते हैं तो वैसे ही पल्स जो था उसमें नहीं था लेकिन इसलिए फिर डॉक्टर ने बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जो उन्होंने पहले अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की फील्ड में किसी को देखा था और वही सारे उन्होंने मेथड्स यूज़ किए उस बेबी को वापस जिंदा करने के लिए एंड फाइनली विद गॉड्स ग्रेस उस बेबी के अंदर ब्रीदिंग आई उस बेबी के अंदर जान आ गई और लाइफ आ गई तो इस तरीके से एक डॉक्टर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो अभी अभी रिसेंटली डॉक्टर बने और अभी तो अब वो अभी तो एक असिस्टेंट है कैसे उन्होंने एक चाइल्ड बर्थ करवाया और किसी की लाइफ को सेव किया वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और वो सारे मेथड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे जो उन्होंने यूज़ किए उस बेबी को जिंदा करने के लिए अलाइव करने के लिए सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन 
Birth is an excerpt from the satatel that revolves around the Andrew Manson who just graduated from medical school. So, the birth is an excerpt, or a little portion of the novel which is published in 1937 published with an important medical ethics. And the Andrew Manson is now graduated from medical school, so he is latestly a doctor. It is an account of how the newly graduated medical practitioner helped in bringing Joe and Susan's child in this world despite going through a tough time with his girlfriend Christine. So here we will learn how Andrew Manson and Joe and Susan, who is a couple, after 20 years, they are expecting their first child to help them in their situation. And in which situation they helped them? Then, when their girlfriend Christine is going through a tough time, their personal life is going through a tough time. After that, they also helped that couple. Help Andrew Manson has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blainley. So Andrew Manson has now finished his medical practice and he is working as an assistant under Dr. Edward Page. And where is this? Where is this story? This is the story of the story of the Welsh town. जो यूके है, जो यूनाइटेड किंगडम है, उसको हम वेल्श भी कहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में एक छोटा सा टाउन है, जिसका नाम है ब्लेनली। ये वहाँ की बात हो रही है। और बेसिकली ये जो टाउन है ब्लेनली, ये माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी माइंस हैं और यहाँ पे माइनिंग होती है। ओके ऑल्सो जो जो है जो सूजन का हस्बैंड है वो भी एक माइनर ही है। मैं यानी कि Now let's begin with the chapter and detailed explanation of this chapter. Though it was nearly midnight when Andrew reached Brian Gower, he found Joe Morgan waiting for him walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. So now we are telling you what the situation is, what time is, we are telling you that midnight means that we are at 12 o'clock and Andrew Manson, the doctor, is now called Brian Gover, or his apartment, his building, is now at 12 o'clock at night, like I have told my girlfriend, my girlfriend was at the house and there were discussions with her, a disturbed day with her girlfriend Christine, so all of those things are disturbed, and finally at 12 o'clock at night, they reach their apartment, और जैसे ही वो पहुंचते हैं वो देखते हैं वहां पे उनका कौन वेट कर रहा है जो मॉर्गन वेट कर रहा है और वो टेंस है इसलिए टेंस है क्योंकि उसकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो एक्सपेक्ट कर रही है यानी उसकी डिलीवरी शायद होने वाली है इस वजह से वो बहुत टेंशन और डॉक्टर को बुलाने आया है और वो क्या कर रहा है जैसे ये घर की सीढ़ियां होती है ना इस तरीके से वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है क्योंकि वो टेंस है और ये जो स्टेयर है ये किसके बीच में है एक सर्जरी और घर के एंट्रेंस के बीच में है यानी इस तरफ एक सर्जरी है वो रूम है जहां पर डॉक्टर्स अपना डॉक्टर का छोटा सा क्लिनिक बोल सकते हो या जहां पे वो पेशेंट्स को देखते हैं वो है और इस तरफ डॉक्टर के घर की एंट्रेंस है और उसके बीच में ये स्टेयर है जहां पे जो मॉर्गन ऊपर नीचे स्टेप्स ऊपर नीचे चढ़ रहा है सीढ़ियों के क्योंकि वो टेंस है सर्जरी मैंने आपको बताया था प्लेस वेर डॉक्टर और डेंटिस्ट और अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर ट्रीट्स और एडवाइजर्स पेशेंट्स यानी जहाँ पे डॉक्टर एक पेशेंट को देखते हैं तो बेसिकली हो सकता है उन्हीं के घर पे एक छोटा सा उन्होंने रूम बना के रखा है जहाँ पे वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. At the sight of him, यानी जैसे ही जो मॉर्गन ने डॉक्टर एंड्रयू मैनसन को द उनका जो फेस था उस पर रिलीफ आ गया यानी थोड़ी टेंशन कम हुई कि थैंक गॉड डॉक्टर आ गए बर्ली बर्ली का मतलब क्या होता है अ पर्सन लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग हैवी बिल्ड तो यहाँ पे बर्ली किसको बोला जा रहा है बर्ली बोला जा रहा है जो मॉर्गन जो मॉर्गन का जो अपीयरेंस है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करा जा रहा है कि जो जो मॉर्गन था वो बहुत लार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग और हैवीली बिल्ड मैन था और ड्रिलर ड्रिलर यानी पर्सन हु वर्क्स इन द ड्रिलिंग कंट्रोल्स इन द रिक फ्लोर तो जो पर्सन ड्रिलिंग मशीन के ड्रिलिंग ड्रिलिंग का काम करता है उसका प्रोफेशन एज अ ड्रिलर है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही एक हेवीली बिल्ट आदमी जिसका नाम जो मॉर्गन है उसने डॉक्टर को देखा तो उसके फेस पे रिलीफ आया और ड्रिलर क्यों बोला है? क्योंकि उसका प्रोफेशन जो मॉर्गन का प्रोफेशन है कि वो ड्रिलिंग का काम करता है और जैसे ही वो डॉक्टर को देखता है वो क्या बोलता है वो कहता है आह डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू I've been back and forward here since uh, here this last hour. तो बोलता है डॉक्टर मैं बहुत glad हूँ यानी कि मैं बहुत happy हूँ जैसे ही मैंने आपको देखा मैं पिछ यहाँ पे I've been back and forward here का मतलब है कि मैं यहाँ पे कब से आपका wait कर रहा हूँ पिछले एक hour से one hour से मैं आपका यहाँ पे 
वेट करो जैसे मैंने आपको देखा मुझे खुशी हुई और थोड़ी टेंशन कम हुई द मिसेस वॉन्स ये बिफोर टाइम टू तो मिसेस का मतलब यहां पे क्या है मिसेस का मतलब वाइफ और ये यानी वाई ये का मतलब क्या है एन ओल्ड रिटर्न फॉर्म ऑफ द वर्ड द पुराने जमाने में बहुत एंशंट टाइम में जो हम लिखते हैं वर्ड द उसको पहले हम वाई ये ऐसे लिखते थे तो उन्होंने जस्ट यहाँ पे इन वर्ड्स को यूज किया चैप्टर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो यहाँ पे जो मॉर्गन डॉक्टर से क्या बोलते हैं कि द मिसेज यानी जो मेरी वाइफ है वो बिफोर टाइम एक्सपेक्ट करी यानी कि अभी उसकी डिलीवरी का टाइम हुआ नहीं है बट उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई है शायद उसकी वजह से शायद उसकी डिलीवरी अभी पहले समय से पहले होने वाली है तो इसीलिए वो डॉक्टर के पास उन्हें बुलाने आया है एंड यू एब्रोपली रिकॉल फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ एज ओन अफेयर टोल्ड मॉर्गन टू वेट अब डॉक्टर एंड्रयू जो है वो अभी 12 बजे रात को घर आए हैं और कैसे आए अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कशन और शायद उनकी कुछ फाइटिंग हो गई उससे या झगड़ा हो गया उसके बाद आए और बहुत टेंस कंडीशन में आए हैं इस वक्त घर तो एंड्रयू एब्रप्ली यानी कि सडनली उसको बोलता है सडनली एकदम उसको याद आता है वो पूरा कंटेम्पलेशन कंटेम्पलेशन यानी कि डीप रिफ्लेक्टिव थाट क्योंकि उसके दिमाग में वो सारे थॉट्स चल रहे हैं जो वो गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कशन हुए हैं उसकी क्रिस्टीन के साथ तो वो सब चल रहे हैं सडनली उसने एब्रप्ली सडनली बोला कि ठीक है चलो ठीक है तुम वेट करो मैं अभी एक मिनट अपने घर से अंदर से आता हूँ ओन अफेयर्स यानी अपने जो उनके सारे इश्यूज थे उससे उन्होंने क्या बोला सडनली उसको बोला कि उनको स्टॉप किया उन थॉट्स को और बोला मॉर्गन को कि ठीक है तुम वेट करो मैं अंदर से दो मिनट घर से होकर आता हूँ ही वेंट इन टू दी हाउस फॉर इज बैग देन टूगेदर दिस सेटअप फॉर नंबर ट्वेल्व ब्लेना टेरिस तो डॉक्टर एंड्रयू जल्दी से अपने घर में गए अपना बैग उठा के वो बैग जिसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो एक डॉक्टर को नीड होती है एक पेशेंट को ट्रीट करते टाइम तो वो सब ले आए एंड साथ में जो और एंड्रयू दोनों जो के घर के लिए चले गए जिसका एड्रेस है नंबर ट्वेल्व ब्लेना टेरिस क्योंकि यहीं घर पर सूजन उसकी वाइफ वेट कर रही है और प्रॉब्लम में है द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री तो अब यहाँ पे जब रात के 12 बजे दोनों घर जाते हैं जो के तो यहाँ पे वेदर डिस्कस हो रहा है कि रात कैसी थी ठंडी हवा कैसी थी रात में बहुत कूल थी और डीप थी और काफी क्वाइट काफी शांति थी उनके शहर में और ऐसा लग रहा था कोई मिस्ट्री है कोई कोई मिस्ट्री यानी कि कोई ऐसी चीज लग रही थी कि कुछ रहस्य लग रही थी रात रहस्य मई लग रही थी यूजली सो परसेप्टिव एंड यू नॉट फेल्थ डल एंड लिसलेस परसेप्टिव का मतलब क्या है Having or showing sensitive insight, listless यानि lacking energy or enthusiasm. तो बोल रहे हैं कि usually जो डॉक्टर एंड्रू है वो बहुत perceptive type के इंसान है यानी काफ़ी sensitive हैं काफ़ी ध्यान देते हैं हर चीज़ को लेकिन इस वक्त वो बहुत tense थे तो वो बहुत listless feel कर रहे थे यानी कि उनके अंदर बिल्कुल कोई energy नहीं थी कोई enthusiasm नहीं था वो बिल्कुल डेड फिश जैसे थे एक मरी हुई मछली जैसे बिहेव कर रहे थे क्यों क्योंकि उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी और उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे किसके बारे में अपनी गर्लफ्रेंड से जो डिस्कशंस हुए थे उस बारे में ही हैड नो प्री मोनिशन दैट दिस नाइट वुड कॉल वुड प्रूव अनयूजल स्टिल लेस दैन इट वुड इन्फ्लुएंस इज होल फ्यूचर इन ब्लेनली तो प्री मोनिशन का मतलब क्या होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज अबाउट टू हैपन तो प्री मोनिशन मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी इंसान को आ जाती है ना कि कुछ बुरा होने वाला है कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है वो तो पर यहाँ इस लाइन में ये बात बोल रही है कि डॉक्टर एंड्रयू के मन में कोई प्री मोनिशन नहीं था यानी कोई भी ऐसा थॉट नहीं था कि कुछ गलत होने वाला है मैं किसी पेशेंट को ट्रीट करने जा रहा हूँ तो ऐसा कुछ थाट नहीं था और बेसिकली ये जो नाइट थी ये उन ब्लेनली में उनके फ्यूचर को बहुत इन्फ्लुएंस करने वाली थी क्योंकि वो एक नए नए डॉक्टर बने हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट केस एक इम्पॉर्टेंट पेशेंट को ट्रीट करने जा रहे हैं जो 20 साल बाद अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही है और वो भी बिफोर टाइम समय से पहले उसकी शायद डिलीवरी हो रही है तो अगर उन्होंने उस बच्चे को नहीं बचाया तो ये उनके करियर का शायद टर्निंग पॉइंट हो सकता है ब्लैनली नाम के शहर में लेकिन वो बहुत पॉजिटिव लेकिन उनके दिमाग में कुछ थॉट्स नहीं थे ना नेगेटिव ना पॉजिटिव वो तो यूजुअली उसके घर जा रहे थे जो के चेक करने सूजन को द टू मैन वॉक इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर ट्वेल्व देन जो ड्रू अप शॉर्ट फाइनली जो एंड एंड्रयू दोनों जो के घर पे पहुंच गए एंड सडनली नंबर ट्वेल्व जो उसका घर का एड्रेस था वहां पहुंच गए और जो जो है जो सूजन का हसबेंड है ही ड्रू अप शॉर्ट ड्रू अप शॉर्ट का मतलब क्या है To come to halt suddenly, जो suddenly stop कर लिया एकदम वो रुक गया घर के बाहर कौन जो I'll not come in, he said, and his voice showed signs of strain. 
तो जो ने डॉक्टर आंजी से बोला कि मैं अंदर नहीं आऊंगा डॉक्टर और उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था वो स्ट्रेन में है यानी काफी टेंस है यानी वर्ड है अपनी वाइफ की कंडीशन को देख के बट मैन आई नो यूल डू वेल फॉर एस और उसने डॉक्टर को बोला कि मैं अंदर नहीं आऊंगा मैं थोड़ा टेंस हूँ आप अंदर जाओ और मुझे पता है डॉक्टर कि आप हमारे लिए सबसे बेस्ट करोगे आप हमारा कुछ गलत नहीं करोगे आप पॉजिटिव न्यूज में ही लेकर ही पॉजिटिव न्यूज को ही लेकर बाहर आओगे तो जो बेसिकली घर के बाहर वेट कर रहा था वो टेंस था और वो अंदर नहीं गया सिर्फ डॉक्टर अंदर घर में गए इन साइड नैरो स्टेयर लेर अप टू अ स्मॉल बेडरूम क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड एंड लेट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प तो जैसे ही डॉक्टर एंड्रियो घर में जाते हैं वो क्या देखते हैं नैरो स्टेयर है यानी बहुत पतली सी सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं और ऊपर जाते सी एक स्मॉल बेडरूम है वो बेडरूम क्लीन है साफ सुथरा है बट पुअरली फर्निश्ड है यानी कि बहुत कोई हाई फाई घर में फर्निशर्स नहीं है कोई बढ़िया सा इंटीरियर नहीं किया है क्योंकि ऑब्वियसली जो मॉर्गन के प्रोफेशन की वजह से वो एक ड्रिलर है तो ड्रिलर का घर थोड़ा सा नॉर्मल ही होता है इतना कोई वेल फर्निश्ड नहीं होता एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प और एक तेल का लैंप जल रहा था सिर्फ वो उसी एक ऑयल लैंप की वजह से उनके पूरे घर में लाइट थी उस कमरे में रोशनी थी तो ऐसे इस तरीके का उनके घर का जो इन्वायरमेंट था वो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है हेयर मिसेज मॉगन मदर अ टॉल ग्रे हेयर वुमन ऑफ नियरली सेवेंटी एंड स्टाउट एल्डरली मिड वाइफ वेटेड इन साइड द पेशेंट बिसाइड द पेशेंट वॉचिंग एंड यूज एक्सप्रेशन एज ई मूव अबाउट द रूम अब स्टाउट का मतलब क्या होता है स्टाउट का मतलब होता है अ पर्सन राधा फैट और हेविली बिल्ट एक ऐसे इंसान जो थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा हेविली बिल्ट है और मिडवाइफ कौन होती है मिडवाइफ वो पर्सन होती है वो लेडी होती है हु इज ट्रेन टू असिस्ट वुमेन इन चाइल्ड बर्थ तो जो वुमेन प्रेग्नेंट है और जिसका चाइल्ड बर्थ जिसकी डिलीवरी होने वाली है तो वो डिलीवरी में आके हेल्प करती है और बेसिकली एक वुमेन होती है तो मिडवाइफ को हम बेसिकली नर्स भी बोल सकते हैं और हिंदी में बोले तो हम दाई माँ जैसे बोलते हैं वो होती है मिडवाइफ या नर्स तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही वो ऊपर रूम में गया वहां पे कौन बैठा था वहां पे मिसेस मॉगन जो सूजन है उसकी मॉम बैठी हुई थी वो एक ओल्ड लेडी थी अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी इयर्स की थी बहुत टॉल थी वो और उनके ग्रे हेयर यानी सफेद बाल थे उनके एंड वो स्टाउट थी यानी थोड़ी सी मोटी सी थी फैट थी और हैवी बिल्ट था उनका और उन्हीं के जस्ट साइड में कौन बैठी हुई थी एक मिडवाइफ यानी कि वो नर्स जो चाइल्ड बर्थ के टाइम हेल्प करती है वो भी बैठी हुई थी पेशेंट के साइड में तो उस रूम में कौन कौन था सूजन था सूजन की मॉम थी और मिडवाइफ यानी कि जो नर्स थी वो तीनों बैठे हुए थे और जैसे ही डॉक्टर एंड्री उस रूम में एंटर किए वो तीनों क्या देखने लगे डॉक्टर एंड्री के एक्सप्रेशन देखने लगे कि डॉक्टर एंड्री आ गए फाइनली अब उनकी हेल्प होने वाली है तो ये जो है ये सूजन की मॉम है और ये जो लेडी आप देख रहे हैं ये है मिडवाइफ यानी कि वो नर्स जो चाइल्ड बर्थ के टाइम हेल्प करती है ओके लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैक सेट द फॉर्मा क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स तो बैक का मतलब क्या होता है यूज द टर्म यूज ऑफ एंडमेंट ऑफर ऑफ एन आफ्टर अ पर्सनल नेम तो यूजुअली डॉक्टर्स को उनके नाम के बाद हम बैक बोलते हैं जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना डॉक्टर साहब तो वैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रू बैक यानी एक रिस्पेक्टफुल नेम एक डॉक्टर को जब उनके नाम के बाद बोला जाता है तो ये डायलॉग कौन बोल रहा है ये लाइंस कौन बोल रहा है ये बोल रही है एंड सूजन की मॉम बोल रही है वो कह रही है लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी कि डॉक्टर मैं आपके लिए एक कप चाय बना देती हूँ और फॉर्मर फॉर्मर यानी कि जो दो लोगों की बात हुई है उसमें से जो सेकंड नंबर ने पर्सन है उसने बोली है तो पिछली साइड में स्लाइड में किन दो लोगों की बात हुई थी मिडवाइफ की बात हुई थी और सूजन की मदर की बात हुई थी तो सेकंड नंबर पे कौन है सूजन की मदर तो फॉर्मर मतलब जो सेकंड पर्सन की बात हो रही है वो तो वो कह रहे हैं कि जो सूजन की मॉम है उन्होंने क्या बोला कि मैं आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ और उन्होंने जल्दी से जाके चाय बना भी दी डॉक्टर एंड्रियो के लिए एंड्रियो स्माइल्ड फेंटली तो और एंड्रियो ने उनको देख के Faintly smile किया यानी कि smiling with less energy और a smile that lacks spirit तो आप में जब बिल्कुल energy नहीं और आप जब मजबूरी में हंसते हो like this कि हाँ ठीक है अब आपको किसी को smile pass करनी है तो बस इस तरीके से Andrew ने एक smile pass करी है Susan की mom को He saw that the old woman, wise and experienced, realized that there must be a period of waiting that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. 
तो एंड्रियो ने ये देखा कि जो वो ओल्ड वुमन है यानी कि जो सूजन की मॉम है वो वाइज एंड एक्सपीरियंस है क्योंकि वो सेवेंटी ईयर्स की हैं ऑलमोस्ट काफ़ी एजड है तो वो कह रहे हैं कि उसका काफ़ी वाइज लेडी दिखाई दे रही थी और दिखाई दे रही थी कि वो कितनी एक्सपीरियंस है उन्होंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं चीज़ों के और डॉक्टर ने ये रियलाइज किया कि उनकी मॉम शायद ये सोच रही हैं कि अभी डिलीवरी में कुछ टाइम लगेगा तो ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर एंड्रियो अभी केस को इस ट्रीटमेंट को थोड़ी देर छोड़ के घर चले जाए तो बेसिकली जो सूजन की मॉम है वो इस इस वजह से टेंस है कि डॉक्टर कहीं आधे में घर छोड़ के आधे में सूजन को छोड़ के ट्रीटमेंट छोड़ के अपने घर ना चले जाएं क्योंकि अभी डिलीवरी में टाइम है तो जैसे ही डॉक्टर ने ये रियलाइज किया कि उनकी मॉम ऐसा सोच रही हैं वो उनकी मदर को बोलते हैं डोंट फ्रेट मदर आई एल नॉट रन अवे तो फ्रेट मतलब वरी टेंशन करना तो उन्होंने उनकी मॉम को दिलासा दिलाया थोड़ा नॉर्मल करा उनको बोला कि डोंट फ्रेट आप टेंशन मत लो मैं कहीं नहीं भागूंगा मैं यही हूँ आपकी बेटी के साथ जब तक सब कुछ डिलीवरी अच्छे से नॉर्मली अच्छे से हो ना जाए डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच ही गेव हिम फिर जो डॉक्टर एंड्रियो वो नीचे चले जाते हैं और किचन में बैठकर वो चाय पी रहे होते हैं जो डॉक्टर जो सूजन की मम्मी ने उनके लिए बनाई होती है Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. तो overwrought का मतलब क्या होता है? Overwrought का मतलब in a state of anxiety or tired. जब आप बहुत tired होते हो, जब anxiety आपको feel हो रही होती है, तो आप overwrought होते हो. And snatch मतलब manage to take. वो नहीं ले सकता. तो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं डॉक्टर एंड्रयू? वो डॉक्टर एंड्रयू सोच रहे हैं. वो इतने टायर्ड और उस टायर्ड कंडीशन में सोच रहे हैं कि अगर मैं घर भी चले जाता हूँ इस वक्त तो मैं एक घंटे के लिए भी नहीं सो पाऊंगा यानी एक घंटे के लिए भी नींद करना मैनेज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतनी देर में मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ेगा क्योंकि सूजन एक्सपेक्ट कर सकती है बेबी की डिलीवरी तो वो बहुत टायर्ड थे और ऐसा सोच रहे थे ही न्यू टू डेट द केस हेयर वो डिमांड ऑल इज अटेंशन तो डॉक्टर एंड्री को पता था कि जो केस है जो ट्रीटमेंट है सूजन का यहाँ पे उस उस ट्रीटमेंट में डॉक्टर का पूरा अटेंशन पूरा ध्यान चाहिए क्योंकि ये एक आ, मतलब टिपिकल केस हो रहा था थोड़ा सा टेंशन वाला केस बन रहा था अ क्वीर लथाजी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटल एवरीथिंग वॉज ओवर क्वीर मतलब स्ट्रेंज और अजीब सा लथार्जी यानी जब आप लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाजम होता है तो वो कह रहे हैं कि एक अजीब तरीके सी तरीके की जो लैक ऑफ एनर्जी था यानी कि बिल्कुल डल टाइप के हो गए थे डॉक्टर एंड्रयू वैसा वैसा वो बन गए थे तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया डॉक्टर ने कि मैं कहीं नहीं जाता हूँ जैसी भी मैं थक रहा हूँ जैसी भी मेरी कंडीशन है मैं यहीं पर रुकता हूँ जब तक सब कुछ ओवर ना हो जाए यानी कि जब तक सूजन की डिलीवरी कम्प्लीटली अच्छे से होना जाए और बेबी कम अच्छी सिचुएशन में बाहर ना आ जाए An hour later, he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. तो फिर एक घंटे बाद डॉक्टर एंड्रयू फिर से ऊपर रूम में जाते हैं सूजन को चेक करते हैं और उन, उन्होंने नोटिस किया कि अभी कुछ टाइम और लगेगा बेबी की डिलीवरी में तो फिर से वो नीचे आ गए किचन में और कहाँ आके बैठ गए किचन फायर इस तरीके से किचन में छोटी सी ऐसे अंगीठी टाइप की ऐसे फायर जल रही थी और वहीं पर आके वो बैठ गए इट वॉज स्टिल स्टिल यानी बिल्कुल काम बिल्कुल शांत तो जो सिचुएशन थी उस टाइम रात में घर का माहौल बिल्कुल शांत था कोई मूवमेंट नहीं था किसी चीज़ का एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक रसल का मतलब क्या होता सिंडर का मतलब क्या होता है सिंडर मतलब अ स्मॉल पीस ऑफ पार्टली बर्न कोल और वुड दैट हैज सॉफ्ट गिविंग ऑफ फ्लेम्स बट स्टिल हैज कम्बशन मैटर इन इट तो ये जो आग जल रही थी बेसिकली फायर प्लेस में इसमें फ्लेम्स यानी आग निकलना बंद हो गई थी बस लास्ट में क्या बचा था चारकोल या कोयले के एशेज बचे हुए थे एंड ग्रेट यानी क्या होता है ग्रेट बेसिकली यानी कोई अंगीठी होती है या कोई मेटल का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ही फायर जल रही होती है तो वो बोल रहे हैं कि वहां पर बिल्कुल शांत था कोई आवाज नहीं थी यहाँ तक कि जो फ्लेम्स ये जो आग निकल रही थी वो भी बंद हो गई थी सिर्फ वहां पे किस चीज की आवाज थी दो चीजों की आवाज थी पहली आवाज रसल की थी रसल यानी कि जो इसमें कोयला जल रहा था और उसमें से छोटे छोटे से ऐश के वो निकल रहे थे इस तरीके से निकलते ना डॉट्स डॉट्स निकलते कोयले के अंगीठे की जो आवाज होती है वो आवाज आ रही थी और घड़ी के टिक टॉक जो किचन में वॉल क्लॉक लगी थी उसकी टिक टॉक की आवाज बाकी पूरे घर में कोई आवाज नहीं थी No, there was another sound. The beat of the Morgans' footsteps as he paced in the streets outside. Paced, yani ki walked. 
फिर एकदम वो बोलते हैं नहीं नहीं एक आवाज और आ रही है किसकी आवाज आ रही है जो मॉर्गन के फुटस्टेप्स की क्योंकि वो बाहर घर के बाहर जो सड़क थी स्ट्रीट थी उसने बोला था मैं बाहर ही खड़ा हूँ यहीं मैं वॉक कर रहा हूँ तो उसके पैरों के चलने की आवाज आ रही थी क्योंकि वो इधर से उधर इधर से उधर उनके घर के बाहर पेस कर रहा था यानी कि वॉक कर रहा था बिकॉज ही वॉज टेंस फॉर हिज वाइफ The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. अब ये old woman कौन है ये वो ही ओल्ड वुमेन जो सूजन की मदर है तो बताने की जो सूजन की मदर थी वो अब साइड में आके बैठ गई डॉक्टर के और क्या कलर की ड्रेस पहनी थी उन्होंने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी क्वाइट मोशनलेस वो कोई हिल ढुल नहीं रही थी कोई मूवमेंट नहीं करी थी बस चुपचाप डॉक्टर के साइड में आके बैठ गई थी हर आई स्ट्रेंजली अलाइव लेकिन इतनी रात हो गई थी लेकिन एक सेवेंटी ईयर की ओल्ड वुमन भी सो नहीं रही थी क्योंकि अपनी बेटी के लिए वो टेंस थी और उसकी आंखें बिल्कुल अलाइव थी और सिर्फ डॉक्टर को ही वो देखे जा रही थी इस उम्मीद से कि सब कुछ ठीक होगा ना प्रॉब्लिंग यानी इंक्वायरिंग क्लोजली और सर्चिंग यानी उसकी आंखें सिर्फ डॉक्टर के चेहरे पर यही सर्च कर रही थी यही ढूंढ रही थी कि सब कुछ सही होगा नेवर लिविंग फेस यानी वो कंटिन्यूसली डॉक्टर के फेस को देखे जा रही थी हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड हेज यानी किसके एंड्रयू डॉक्टर एंड्रयू के जो थॉट्स थे वो हैवी थे क्यों क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनके डिस्कशन हो गए थे और वो बहुत टेंस थे तो उनके थॉट्स हैवी थे और मडल्ड यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूज सिचुएशन में थे डॉक्टर के थॉट्स द एपिसोड ही हैड विटनेस एट द कार्ड स्टेशन स्टिल ऑब्सेस हिम मॉर्बिडली अब यहाँ पे डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है जब डॉक्टर घर वापस आ रहे थे अपने अपार्टमेंट में तो वो कहाँ से होते हुए थे कार्डे स्टेशन से होते हुए आए थे और वहां पे उन्होंने कुछ एक ऐसी एपिसोड को एक ऐसी चीज देखी जिससे वो काफी डिस्टर्ब हो गए थे मॉबिडली मॉबिडली यानी कि विथ रेफरेंस टू डिस्टर्बिंग और अनप्लेजेंट इंटरेस्ट और एक्टिविटी इन एन अबनॉर्मल अनहेल्दी मैनर तो बेसिकली वो डिस्टर्ब हो गए थे और उन और बहुत अनप्लेजेंट यानी बहुत खराब फील कर रहे थे क्या खराब फील कर रहे थे जब वो घर लौट रहे थे कार्डे स्टेशन से तो उन्होंने देखा वहां पे कोई सिचुएशन जो उनके दिमाग में चल रही थी अब क्या डॉक्टर ने देखा वो आइए आगे पढ़ते हैं ही थॉट ऑफ ब्रामविल फूलिशली डिवोटेड टू अमन हुव हिम सॉडेडली तो बेसिकली उन्होंने क्या देखा ब्रामविल कार्डे स्टेशन पे उन्होंने कुछ कपल्स को देखा कुछ लोगों को देखा जो आपस में फाइट कर रहे थे झगड़ा कर रहे थे तो सबसे पहले वो और उनके कुछ फ्रेंड्स थे वो तो सबसे पहले वो किसके बारे में सोच रहे हैं सबसे पहले वो ब्रामविल नाम के लड़के के बारे में सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वो फूलिशली कितना बेवकूफ लड़का था जो बिल्कुल एक औरत के लिए एक वुमेन के लिए डिवोटेड था यानी कि इतना सीरियस था और उस लड़की ने उस वुमन ने क्या किया उसको डिसीव किया उसको चीट किया यानी उसको धोखा दिया डिसीव हिम सॉडेडली सॉडेडली यानी कि सेल्फिश एंड सेल्फ सीकिंग तो वो बताने कि ब्रामविल इतना बेवकूफ था कि वो उस औरत के लिए इतना डिवोटेड था जिसने उसको चीट किया और सॉडेडली यानी कि वो वुमन कैसी थी बहुत सेल्फिश थी और अपने ही बारे में सोचती थी फिर वो दूसरे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और वो है एडवर्ड पेज ऑफ एडवर्ड पेज बाउंड टू द्रूविश ब्लॉड वेन श्रीविश यानी कि बैड टेम्पर्ड और अग्रेसिव वुमेन तो वो जो बता रहे हैं एडवर्ड पेज के बारे में कि एडवर्ड पेज किसके लिए डिवोटेड था एक ऐसी वुमेन के लिए जो बहुत श्रूविश थी यानी बैड टेम्पर्ड उसको बार बार गुस्सा हो जाता था और बार बार लड़ाई झगड़े करती थी एडवर्ड पेज से ब्लॉड वेन ऑफ डेनी और ये लोग किस जगह के थे डेनी नाम की जगह के से और वो कैसे रह रहे थे देवर लिविंग अनहैपीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ तो वो जो लड़का है कौन एडवर्ड पेज वो अनहैपीली यानी बहुत नाखुश होके अपनी वाइफ से अलग रह रहा था तो ये सारी जो सिचुएशन थी ये सारी जो चीजें उन्होंने कार्ड स्टेशन पे देखी थी वो सब बैठे बैठे किचन में उनके दिमाग में आ रही थी और डिस्टर्ब करी थी क्योंकि अगेन उनका भी जो सिचुएशन थी किसके साथ क्रिस्टीन के साथ वो सही नहीं थी हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फ्यूचर्स डिसमल मतलब क्या होता है कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन तो एक ऐसा मूड बन जाता है जिसमें आप बहुत सैड हो जाते हो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो उसे हम कहते हैं डिसमल तो वो ये कहते हैं कि हिज रीजन टोल्ड दैम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स तो ये अपने दोस्तों को स्टेशन पे एक दूसरे से झगड़ते हुए लड़ते हुए और इतनी अनसक्सेसफुल मैरिजेस को देख के उनके दिमाग में क्या आ रहा था कि ये सारी मैरिजेस फेल है और ये सब सोच के वो उन बहुत डिप्रेस फील कर रहे थे और बहुत सैड फील कर रहे थे डॉक्टर इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिस्स प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस तो उनके दिमाग में फाइनली वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाह रहे थे अपने और क्रिस्टीन के बारे में और ये सोच सोच के वो विंस हो गए विंस यानी 
अ श्रिंकिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी आउट ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस यानी कि वो हिल गए उनके दिमाग में और उनकी पूरी बॉडी में कप कपी छा गई क्योंकि वो इतना टेंस थे और इतना सोच रहे थे इधर उधर की बातों को कि वो विंस हो गए यानी कि बिल्कुल श्राइकिंग मूवमेंट हो गया उनका ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट तो डॉक्टर एंड्रियो मैरिज को शादी के लिए उनके क्या व्यूज थे वो एक आइडियलिक स्टेट समझते थे यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी एंड पीसफुल तो डॉक्टर एंड्रियो सोचते थे कि मैरिज जो है एक आइडियलिक स्टेज है यानी कि इसमें इंसान बहुत हैप्पी रहे पीसफुल यानी शांति से अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी रहे यस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम और उनके दिमाग में वो इस कंक्लूजन पे आए कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ क्रिस्टीन के साथ ही खुश रह सकते हैं और उसी के साथ शादी करना चाहते हैं और इसी के साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे हर आईज शाइनिंग टूवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन और वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे थे कि क्रिस्टीन कैसे उन्हें देखती है और उस देखती है उसकी आईज कैसे शाइन हो जाती है और फाइनली अपने दिमाग में वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि भले ही उनकी क्रिस्टीन से कितनी ही डिस्कशन हुई है कितनी भी लड़ाई हुई है एट द एंड ऑफ द डे वो क्रिस्टीन से ही शादी करना चाहते थे क्योंकि उन्हीं के साथ वो एक पीसफुल मैरिड लाइफ देखना चाहते थे फ्यूचर में क्रिस्टीन के साथ कौन डॉक्टर एंड्रियू इट वॉज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन इज लेवल डाउटिंग माइंड एंड इज ओवर फ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कंफ्यूज तो उनके दिल और दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट यानी जब दो लोगों के व्यूज आपस में मैच नहीं करते तो उनका माइंड और उनका जो हार्ट था दिल था दोनों में लड़ाई चल रही थी दिमाग में क्या था दिमाग में वो सारी बातें थी जो उन्होंने कार्डिफ स्टेशन पे देखी थी कि कपल्स लड़ रहे हैं अनहैप्पी मैरिजेस और ये सब और दिल में क्या था दिल में कौन थी उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन थी जिसको वो बहुत ज्यादा लव करते हैं तो बेसिकली उनका दिमाग और दिल आपस में बहुत कंफ्लिक्ट कर रहा था आपस में लड़ाई कर रहा था कि कौन सही है कौन गलत और इस वजह से वो बहुत कंफ्यूज फील कर रहे थे और रिसेंटफुल फील कर रहे थे रिसेंटफुल यानी कि एक्सप्रेसिंग बिटरनेस यानी उनके मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट भी आ रही थी और बहुत कंफ्यूज फील कर रहे थे यानी कि वो उस सिचुएशन में बहुत डिस्टर्ब थे He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. तो उन्होंने क्या किया उन्होंने अपनी चिन जो है अपने चेस्ट पे सिंक कर दी यानी अपनी गर्दन लटका के बैठ गए क्योंकि वो बहुत टेंस थे बहुत दुखी थे अपने पैर स्ट्रेच कर लिए यानी कि आराम से लंबे करके बैठ गए स्टेड ब्रूडिंगली ब्रूडिंगली यानी कि थिंकिंग ऑफ पेनफुल मेमरीज तो वो जो किचन फायर में बैठ बैठे बैठ किचन फायर के साइड में बैठे हुए थे वहां पे बस फायर को देख रहे थे और ब्रूडिंगली देख रहे थे यानी वो पुराने सारे थॉट्स और वो मेमोरीज क्रिस्टीन के साथ थे वो बस सोच रहे थे इमेजिन कर रहे थे और बहुत अपना मुंह लटका के बैठे हुए थे क्योंकि बहुत टेंस थे ही रिमेन लाइक दिस सो लॉन्ग एंड दिस थॉट वर सो फिल्ड विथ क्रिस्टीन दैट ही स्टार्टेड वेन दी ओल्ड वुमेन ऑपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम वो इतना ज्यादा इन थॉट्स में खो चुके थे और कंटिन्यूसली उस फायर को देखे जा रहे थे कि एक बार भी मूव नहीं हुए वो सिर्फ तभी मूव हुए ही स्टार्टेड यानी कि ही मूव्ड वो सिर्फ तभी मूव हुए जब ओल्ड वुमेन यानी कि जब सूजन की मदर ने उनको एड्रेस किया यानी कि उनको बुलाया उनको पुकारा हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स अब हर कौन है ये यहाँ पे ये सूजन की मॉम की बात हो रही है और मेडिटेशन यानी कि यहाँ पर मेडिटेशन यानी कि उसकी मदर के थॉट्स की बात हो रही है तो बोल रहे हर मेडिटेशन हार्ट परस्यूड डिफरेंट कोर्स तो जैसे कि बताया गया था कि किचन में कौन कौन बैठे हुआ था डॉक्टर एंड्रयू बैठे हुए थे और सूजन की मदर बैठी हुई थी और डॉक्टर एंड्रयू के दिमाग में वो सब डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड और उसी के ऑपोजिट थॉट्स चल रहे थे सूजन की मॉम के दिमाग में क्योंकि वो टेंस थी अपनी बेटी के बारे में कि उनकी बेटी अच्छे से तो डिलीवरी कर लेगी उसकी हेल्थ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बेबी भी हेल्दी पैदा होगा तो ये सारी टेंशन जो थी उसके दिमाग में थी किसकी सूजन के मॉम के माइंड में तो बेसिकली डिफरेंट कोर्स क्या है कि दो लोग एक जगह बैठे और दोनों के दिमाग में अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं ये बात यहां बताई जा रही है सूजन सेड नॉट टू गिव हर द्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी शी इज ऑफल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बैक तो ये जो स्टेटमेंट है ये ये बात कौन बोल रहा है ये बोल रही है सूजन की मॉम डॉक्टर एंड्रियो को तो सूजन की मॉम डॉक्टर एंड्रियो को बोलती है कि डॉक्टर सूजन चाहती है कि उसे क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए अगर क्लोरोफॉर्म बेबी को हार्म करते तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है एक इंजेक्शन होती है उसमें दवाई डालते हैं एंड इंजेक्शन वो दवाई मदर को इंजेक्ट कर दी जाती है ताकि मॉम जो है थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए अनकॉन्शियस हो जाए तो डॉक्टर बोलते सूजन की मॉम कहती है कि डॉक्टर सूजन कह रही है कि अगर ये क्लोरोफॉर्म आप बेबी को हार्म करेगा तो आप ये मुझे मत दो क्योंकि 
वो बहुत टेंस थी क्योंकि वो वो बिल्कुल ऑफली बहुत बुरी तरीके से इस चाइल्ड पे सेट अप ऑन है यानी स्टक है यानी सूजन को ये बच्चा किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए 20 साल बाद उसको पहला बेबी हो रहा है तो चाहिए तो उसको किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो उसने अपनी मोम के थ्रू डॉक्टर को बुलवाया कि अगर ये क्लोरोफॉर्म बेबी को कोई हार्म करेगा तो मुझे ये क्लोरोफॉर्म नाम का बेहोशी वाली दवाई मत दो हर ओल्ड आईज वॉर्म डैट द सडन थॉट She added in a low tone, "Hey, we all are I fancy." तो बहुत देर तक वो thought करती है कुछ सोचती है और फिर doctor से बोलती है कि doctor, we all are I fancy. मतलब और Susan के साथ हमको भी ये बच्चा चाहिए हम लोग desperately इस baby के लिए wait कर रहे हैं He collected himself. Collected यानी कि regained self control. क्योंकि अभी तक वो सिर्फ खोया हुआ था अपने थॉट्स में फिर फाइनली उसने अपना अपने आप को कलेक्ट किया अपना सेल्फ कंट्रोल पाया डॉक्टर एंड्रयू ने विथ एन एफर्ट और बोला इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक ही सेट काइंडली तो बोला कि नहीं ये एनेस्थेटिक या एनेस्थीजिया जो है ये दवाई कोई हार्म कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी कुछ नहीं होगा इससे देल बी ऑल राइट देल कौन मदर एंड द बेबी दोनों माँ और बच्चा अच्छे होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोनों हेल्दी रहेंगे Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. तो टॉप लैंडिंग क्या होती है जैसे कि मैंने बताया था ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी और वहाँ पे छोटा सा रूम था तो जो ये जगह थी इसको हम कहते हैं लैंडिंग टॉप लैंडिंग तो फाइनली दोनों अभी एंड्री और सूजन की मॉम बात ही कर रहे थे और सडनली ऊपर से नर्स जो मिडवाइफ थी उसकी आवाज़ आती वो टॉप लैंडिंग से यहाँ से खड़े होके आवाज़ लगाती कि जल्दी आओ यानी कि अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि फाइनली सूजन की डिलीवरी का टाइम आ गया है अब Andrew glanced the clock. Glanced यानी कि लुक उसने घड़ी में देखा कि क्या टाइम हो रहा है विच नाउ शोड हाफ पास्ट थ्री तो घड़ी में कितना टाइम बज रहा था साढ़े तीन बज रहे थे रात के ही रोज एंड वेंट टू दी बेडरूम रोज यानी कि राइज उठा और गया रोज राइज का पास्ट टेंस वर्ड है तो जैसे ही उसने घड़ी में देखा साढ़े तीन बजे और उसको ऊपर से नर्स की आवाज आई वो बस उठा और जल्दी से ऊपर बेडरूम की तरफ गया ही परसीव दादर माइट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क और फाइनली उसने डिसाइड किया कि जल्दी से वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है करेगा एंड आर इलेप्स एक घंटा बीत गया यानी कि पास इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल देन एट फर्स्ट वीक्स ऑफ डॉन स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस तो उसने एक घंटे तक बहुत मशक्कत करी बहुत एफर्ट लगाया एंड फाइनली एक घंटे बाद बेबी हुआ और क्या बता रहे हैं ब्लाइंड ब्लाइंड का मतलब क्या होता है अ स्क्रीन फॉर अ विंडो स्पेशली वन ऑन अ रोलर और मैड मेड ऑफ स्लैट्स तो बोल रहे हैं कि जैसे कर्टन्स होते हैं कर्टन के ऊपर जो ये जो एरिया होता है जहाँ से खिड़की की थोड़ी सी लाइट आती है उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट पास ब्रोकन एजेस ऑफ ब्लाइंड बोलते हैं तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही सूरज की पहली किरण वो कर्टन के ऊपर से ब्लाइंड में से आई कमरे में उसी सूरज की पहली किरण पहली लाइट से, के साथ ही वो बेबी भी पैदा हुआ लेकिन बेबी कैसे पैदा हुआ लाइफलेस यानी कि डेड उसमें जान नहीं थी वो बेबी लाइफलेस यानी स्टिल बॉर्न बेबी पैदा हुआ था एज ए गेज एट दिल स्टिल फॉर्म अ शिवर ऑफ हॉर पास ओवर एंड्रू गेज गेस्ट का मतलब होता है स्टेड जैसे ही उसने बच्चे को एंड्रयू ने घूर के देखा स्टिल फॉर्म यानी कि स्टिल बॉर्न बेबी एक डेड बेबी को उसने देखा अ शिवर ऑफ हॉरर पास ओवर एंड्रयू यानी कि वो डर के मारे कांपने लगा क्यों क्योंकि उसने आफ्टर ऑल ही हैड प्रॉमिस उसने आ, उस बूढ़ी औरत से सूजन की मॉम से जो मॉर्गन से सबसे प्रॉमिस किया था कि टेंशन मतलब सब कुछ सही होगा हिज फेस हीटेड विथ हिज ओन एग्जर्शन चिल्ड सडनली हिज फेस यानी डॉक्टर एंड्रयू का जो चेहरा था जो अपने एग्जर्शन एक्ज, यानी अपनी पर्सनल लाइफ क्रिस्टीन के बारे में जो टेंशन से भरा हुआ था वो सडनली चेंज चेंज हो गया और चिल्ड यानी ठंडा पड़ गया डॉक्टर एंड्रयू का चेहरा उस डेड बेबी को देखकर ही हेजिटेटेड टॉन बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिसकेट द चाइल्ड एंड इज ऑब्लिकेशन टूवर्ड्स द मदर अब डॉक्टर एंड्रयू बहुत हेजिटेट हो गया यानी कि बिल्कुल हिचकिचाहटने लग हिचकिचाने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि एक तरफ उसके हाथ में वो स्टिल बॉन्ड डेड बेबी था और दूसरी तरफ मदर थी यानी सूजन खुद थी उस बच्चे की माँ 
जो उस हालत में भी नहीं है कि वो उठ पाए यानी कि उसकी भी पल्स जा रही थी उसकी भी समझो हार्ट बीट जा रही थी उसने अभी भी डिलीवरी करी है तो उसको समझ में नहीं आ रहा था बेसिकली कंफ्यूज हो गए थे डॉक्टर एंड्रू को वो किसको अटेंड करे पहले बच्चे को अटेंड करे कि माँ को अटेंड करे क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तरफ थी हु वॉज हेयर इन द डेस्परेट स्टेट द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट दैट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली तो वो बेसिकली डिलेमा में पड़ गया डॉक्टर एंड्रू यानी कि कंफ्यूजन में पड़ गया कि वो क्या करे और किसको अटेंड करे पहले बेबी को कि पहले मॉम को ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू दी नर्स एंड टर्न इज अटेंशन टू सूजन मोगन हु नाउ ले कोलेप्सड तो ब्लाइंडली यानी उसने ना इधर देखा ना उधर देखा इंस्टिंक्टली इंस्टिंक्टिवली यानी कि जो चीज नेचुरल रिएक्शन निकला उसने सिर्फ बेबी फटाफट उस नर्स को हाथ में पकड़ाया और जल्दी से दौड़ के गया सूजन की तरफ क्योंकि वो कोलैप्स यानी बिल्कुल बेहोश जैसे पड़ी हुई थी और उसको पहले उसने सोचा कि पहले मैं माँ को ट्रीट करता हूँ ऑलमोस्ट पल्सलेस तो जो सूजन थी वो ऑलमोस्ट पल्सलेस नहीं यानी कि उसकी समझो जैसे सांसें जा रही थी यानी उसकी ब्रीदिंग कम होती जा रही थी एंड नॉट एट आउट ऑफ दी एथर अपॉन हर साइड एथर क्या होता है यूज एज एन एज एन एनेस्थेटिक तो फटाफट उसने एथर नाम का एनेस्थेटिक इंजेक्शन ये जो दवाई थी सूजन को दी ताकि वो थोड़ा सा ब्रीद कर पाए और उसके अंदर थोड़ी जान आ पाए रिसकेट का मीनिंग यहाँ पे क्या था रिवाइव समवन फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस यानी कि किसी को बेहोशी के हालत से निकालना रिवाइव करना ठीक करना तो इसीलिए कंफ्यूज था वो दोनों माँ और बच्चे के बीच में तो फाइनली यहाँ पर उसने एथर नाम का ये जो मेडिसिन थी किसको दी सूजन को दी एंड उसको उसने उसने माँ को ट्रीट करना पहले डिसाइड किया हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट अ फ्रांटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ हेस्ट मतलब क्या होता है जो चीज जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कीर करी जाए जिसमें बहुत स्पीड होती है और अर्जेंटली हम जो काम करते हैं फ्रांटिक यानी जो चीज हरिड एक्साइटेड एंड डिसऑर्गेनाइज वे में करते हैं जो जब आप कोई चीज जल्दबाजी में करते हो तो कोई भी चीज ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करते हो डिसऑर्गेनाइज तरीके से कोई भी चीज यहाँ गिर गई कोई वहां गिरी है जल्दी कोई सामान उठाया कोई उधर गिर रहा है तो वो जो सब वो क्या कर रहा था सब कुछ बहुत हेस्टिली यानी जल्दबाजी में कर रहा था और फ्रांटिक तरीके से यानी अनऑर्गेनाइज तरीके से क्योंकि उसको बच्चे को भी जाके ट्रीट करना था एबिंग हिज स्ट्रेंथ एबिंग यानी कि ग्रेजुअली डिक्रीज इन सब में उसकी जो स्ट्रेंथ थी डॉक्टर एंड्रू की ताकत जो थी वो कम होती जा रही थी क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत टेंस थे और टायर्ड थे और अब इस अपराध के साढ़े तीन चार बज चुके हैं एंड अब इनफैक्ट पांच बज गए सुबह के अब तो क्योंकि सुबह हो गई है लाइट आ गई है सूरज की सन की तो वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं उनकी स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे कम हो रही है इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास ऑफ एम्प्यूल एंड इंजेक्ट दी मेडिसिन उन्होंने एक सेकंड के अंदर ये एम्प्यूल उठाई जो इंजेक्शन के लिए हम जो दवाई यूज करते हैं जिसमें हम इंजेक्शन डालते हैं तो ये इस तरीके से इसको एम्प्यूल और इंजेक्शन सिरिंज कहते हैं उन्होंने बस एक सेकंड में ये एम्प्यूल उठाया उसमें इंजेक्शन डाली और जल्दी से ये इंजेक्ट कर दी मेडिसिन किसके अंदर सूजन के अंदर देन यू फ्लंग डाउन दी हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्क अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसेड वुमन हाइपोडर्मिक क्या होता है रिलेटिंग टू द रीजन इमीजिएटली बिनीथ द स्किन Unsparingly, unkindly, flaccid यानी lifeless and weak. तो सूजन कैसी थी फ्लैसिड हो रही थी यानी बिल्कुल लाइफलेस और वीक कंडीशन में थी उन्होंने बिल्कुल निर्दयी तरीके से यानी दया नहीं करी बस जल्दी से उस उन्होंने एम्प्यूल में इंजेक्शन डाली और ये दवाई उसके अंदर इंजेक्ट करी क्यों क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ ये आ रहा था कि मुझे जल्दी से अभी बेबी को भी देखना है After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. थोड़ी देर दवाई देने के बाद कुछ मिनट्स के बाद ही और जो ये उन्होंने जब ये जो स्ट्रेंथ यूज करी है डॉक्टर ने वो फीवरिश स्ट्रेंथ यूज करी है यानी कि उनको लिटरली डॉक्टर को बुखार जैसा फील आने लगा था फीवर आने लगा था जो उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ यूज करी है सब चीजें करने में फिर फाइनली कुछ मिनट्स के बाद उन्होंने देखा कि सूजन का हार्ट स्ट्रेंथन हो गया यानी कि अब वो अच्छे से थोड़ा ब्रीद कर पा रही है थोड़ी उसके अंदर लाइफ आ गई है और अब डॉक्टर उसको सेफली यहाँ पे थोड़ी देर कुछ देर छोड़ सकते हैं और अब वो जल्दी से जाके किसको देखेंगे बेबी को ही स्वंग राउंड इन हिस्स शर्ट स्लीव हिज हेयर स्टिकिंग टू दी डैम्प ब्राउ उन्होंने जल्दी से मुड़े और उनकी जो स्लीव थी वो मोड़ी फटाफट और उनको इतना पसीना आ चुका था कि जो उनके आईब्राउज थे वो डैम्प हो गए थे यानी गीले हो गए थे और उनके बाल आके उनके आईब्राउज पे चिपक चुके थे यानी इन सब से हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहे थे मदर और बेबी की जान बचाने के लिए वेज द चाइल्ड 
द मिड माई वाइफ मेड अ फ्राइट एंड जेस्टर तो एंड्री पूछते हैं वे एज अ चाइल्ड बच्चा कहाँ है तो जो मिड वाइफ थी जो नर्स थी उसने बहुत फ्राइट एंड यानी डरे हुए जेस्टर से इशारे से सिग्नल से दिखाया कि वहाँ है शी हैड प्लेस डेट बिनीथ द बेड उसने बच्चे को कहाँ रख दिया था कुछ न्यूज पेपर्स बिछा के बेड के नीचे रख दिया था और क्यों रखा था क्योंकि उसने देखा कि बेबी तो डेड है स्टिल बॉर्न है तो उसने बेड के नीचे न्यूज के ऊपर रख दिया इन अ फ्लैश एंड यू नेल्ट डाउन एक सेकेंड के अंदर फ्लैश के अंदर ही एंड्री नेल्ट डाउन यानी अपने नीस पे झुका घुटनों पे झुका उस बेबी को उठाने के लिए बेड के नीचे से फिशिंग अमंग न्यूज पेपर बिलो द बेड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड सॉडन मतलब सोक्ड विद वॉटर जो गीले पेपर्स हो चुके होते हैं बिल्कुल नम पेपर्स न्यूज पेपर्स होते हैं वो तो उन्होंने देखा कि जो सॉडन गीले न्यूज पेपर्स के ऊपर वो बच्चा जो था वो पड़ा हुआ था और वो बहुत सारे न्यूज पेपर्स से तो फिशिंग अमंग सॉडन मतलब बहुत सारे न्यूज पेपर्स से जैसे वो फिशिंग करके उस बेबी को निकाल रहे थे और उन्होंने जल्दी से बेबी को निकाला और क्या देखा कि वो बेबी कौन है एक बॉय वो एक बॉय पैदा हुआ था परफेक्टली फॉर्म्ड यानी कि जो उसके हाथ पैर सर उसके फेशियल जो एक्सप्रेशन जो उसके जो आईज नोज थे सब परफेक्टली फॉर्म थे यानी ऐसा नहीं था कि कोई भी उनके उसके बच्चे के लिम्स जो है हाथ पैर आड़े टेढ़े हैं कुछ नहीं बच्चा पैदा हुआ बॉय और परफेक्टली फॉर्म्ड यानी बिल्कुल परफेक्ट बेबी बॉर्न हुआ था द लिम्प वॉर्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो तो अब यहाँ बेबी की बॉडी को डिस्क्राइब कर रहे हैं बता रहे हैं कि बेबी की बॉडी कैसी थी लिम्प थी यानी हॉबल कर रही थी यानी कि क्योंकि जान नहीं थी उसमें तो वो इधर उधर ऐसे हो रही थी हॉबल कर रही थी यानी लाइफलेस थी वॉर्म बॉडी क्योंकि वो अभी अभी बॉर्न हुआ अभी अभी पैदा हुआ है तो उसकी बॉडी कैसी थी गर्म हो रही थी एज वॉज वाइट और पूरा फेस कैसा था बच्चे का पूरा वाइट हो चुका था और सॉफ्ट था बेबी किसकी तरह टैलो की तरह टैलो बेसिकली एक वैक्स मटीरियल होता है ये एक ऐसा हार्ड फैट होता है जो एनिमल्स और एनिमल्स एनिमल्स का फैट होता है जिसको मेल्ट करके हम सोप्स बनाते हैं और कैंडल्स बनाते हैं तो बेसिकली वैक्सी मटेरियल होता है वैक्स जैसा दिखता है तो वो कह रहे थे कि बेबी इतना सॉफ्ट था कि वो टैलो जैसा दिख रहा था यानी वैक्स जैसा फील हो रहा था द कॉड हेस्टिली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम अब कॉड क्या होती है कॉड होती है ये एम्बिलिकल कॉड जो बेबी के नेवल से मॉम तक मॉम की बॉडी से कनेक्टेड होती है तो उन्होंने बोल वो बोल रहे हैं कि उन्होंने हेस्टिली यानी फटाफट से डॉक्टर ने जो एम्बिलिकल कॉर्ड है इसको स्लैश किया यानी कट किया और वहीं पे फेंक दिया वो एक स्टेम की तरह एक कटी हुई स्टेम की तरह वहीं जमीन पे पड़ी हुई थी बेसिकली ये जो कॉर्ड होती है इसको कट किया जाता है मॉम से बेबी को डिटैच करने के लिए यानी कि अलग करने के लिए और ये एक मेडिकल प्रोसीजर है बहुत नॉर्मल है सबके साथ होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं स्टेम को रख लेते हैं प्रिजर्व करके रखते हैं लेकिन अब डॉक्टर के पास ये एम्बलिकल कॉर्ड को देखने का भी टाइम था उन्होंने बस कट करी और एक जमीन पे बस फेंक दी क्योंकि उनको बेबी को जिंदा करना था द स्किन वॉज ऑफ लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर जो बेबी की स्किन थी बहुत लवली टेक्स्चर की थी बहुत स्मूथ थी टेंडर थी यानी कि बहुत सॉफ्ट थी द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक द लिम्स सीम्ड बोनलेस अब उसका जो हेड कैसा था बेबी का वो लॉल्ड था लॉल्ड यानी हैंग लूजली क्योंकि वो डेड बेबी था तो उसका उसके बेबी के जो हेड में जो कोई भी जान नहीं थी वो इधर उधर लूजली इधर उधर कैसे भी उसके बेबी का हेड हो रहा था और द लिम्स सीम्ड बोनलेस लिम्स यानी जो उसके हाथ पैर थे बच्चे के वो ऐसा लग रहा था बोनलेस है यानी कि उनमें कोई हड्डियाँ ही नहीं है ऐसे लूज पड़ी हुई थी क्योंकि वो एक स्टिल बॉन बेबी था Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. अभी भी जो Andrew है वो kneel down किया हुआ है यानी जमीन पर ही अपने घुटनों पर बैठा हुआ है वो haggard frown यानी कि exhausted and unwell. क्योंकि चेहरा कैसा है इस वक्त Andrew का बहुत exhausted है बहुत थका हुआ है unwell यानी उसे बुखार जैसा fever जैसा आ रहा है और वो उस condition में उस baby को घूर घूर के देख रहा है कि इसको मैं कैसे जिंदा करूँ द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग Asphyxia pallida and his mind unnaturally tense. तो ये जो चेहरा जो उसका बच्चे का पूरा वाइट हो रहा था यूजली जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा रेडिश पिंकिश कलर का होता है क्योंकि बच्चा जिंदा होता है अलाइव होता है लेकिन ये बेबी डेड बेबी पैदा हुआ था तो इसका चेहरा पूरी तरीके से वाइट था तो इस वाइट चेहरे को देख के डॉक्टर एंड्रू ने एक चीज गेस करी कि हो सकता है 
एसफेक्सिया एपेलेडा नाम की प्रॉब्लम इसके साथ हो गई है एसफेक्सिया का मतलब क्या होता है स्टेट ऑफ बींग अनेबल टू ब्रीद जब आप सांस नहीं ले पा रहे हो और पैलेडा का मतलब होता है अनकॉन्शियस कंडीशन कॉज बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड आप अनकॉन्शियस हो जाते हो यानी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हो क्योंकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है तो डॉक्टर ने बेबी के चेहरे की वाइटनेस देखे ये चीज गेस करी कि हो सकता है बेबी डेड नहीं है इसको एस्फेक्सिया पैलेडा हो गया यानी कि इसकी बॉडी में इसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन की कमी हो गई है Raced back to a case he once had seen in the Samaritan to the treatment that had been used. तो ये जो चीज इन्होंने गैस करी बेबी को देख के ये कैसे गैस करी क्योंकि उन्होंने पहले भी इस तरीके का एक केस इस तरीके का एक सिचुएशन देखी हुई थी Samaritan नाम की जगह पे जहाँ पे ऐसे ही किसी पेशेंट को जिंदा करा गया था उसको भी ये प्रॉब्लम हो गई थी Instantly he was on his feet और जल्दी से वो अपनी फीट पर आया मतलब अपने पैरों पर खड़ा हुआ और क्या बोला उसने Get me hot water and cold water. He threw out to the nurse. तो उसने नर्स को थ्री आउट किया यानी चिल्ला कर बोला कि जल्दी से मुझे एक बेसिन में गर्म पानी लेकर आओ और एक बेसिन में मुझे बहुत ठंडा पानी लेके आओ बेसिन यानी कि बड़े बड़े बोल्स में एंड बेसिन टू क्विक क्विक तो उसने बोला जल्दी से बेसिन भी लेके और जल्दी करो देर मत लगाओ बट डॉक्टर शी फैल्टर्ड हर आईज ऑन दैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड जैसे ही डॉक्टर ने उसको बोला लेकर आओ तो वो बोलती है बट डॉक्टर ये तो पैलेट ये फाल्टर्ड है यानी वो हेजिटेट होके बोलती है कि बच्चा जो है वो पैलेड है पैलेड यानी बच्चे के पेल फेस को और उसकी इस कंडीशन को देख के वो बोलना चाहती थी कि पर डॉक्टर बच्चा तो मरा हुआ है अब कुछ नहीं हो सकता पर डॉक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी नर्स की और बोला क्विक बस जल्दी जाओ और जो भी चीजें मैंने लाने को बोली है जल्दी लेकर आओ Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. उन्होंने डॉक्टर ने जल्दी से एक ब्लैंकेट निकाला और उसके ऊपर बेबी को लिटा दिया और एक स्पेशल मेथड यूज किया रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन यानी ब्रीद इन और ब्रीद आउट कराने के लिए सांस सांस लेने के लिए ब्रीद करने के लिए बच्चे को उन्होंने एक स्पेशल मेथड यूज करा द बेसिन अराइव द ईअ द बिग आयन कैटल ईअ यानी कि अ लार्ज जग विद वाइड माउथ फॉर्मरली यूज फॉर कैरिंग वाटर तो बेसिकली इसको हम यूअर कहते हैं ये एक बड़ा सा जग होता है इसका बड़ा सा माउथ होता है यानी कि इसकी ओपनिंग बड़ी सी होती है इसमें हम क्या रखते हैं वाटर रखने के काम आता है तो जल्दी से वो नर्स वहां पर बेसन ले आई ये बड़े बड़े जग्स लेके आ गई और ऐसा केटल लेके आ गई जिसमें वो गर्म पानी था जो डॉक्टर ने मंगवाया था फ्रांटिकली ही स्प्लैश कोल्ड वाटर इन टू वन बेसन इन टू दी अदर He mixed water as hot as his hand could bear. Frantically यानी जल्दी से डॉक्टर ने एक बेसन में ठंडा पानी रखा और दूसरे बेसन में गर्म पानी रखा और उतना ही गर्म पानी रखा जितना डॉक्टर बेयर कर पाए यानी कि टॉलरेट कर पाए गर्म पानी अपने हाथ पे बर्दाश्त कर पाए Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two. Now plunging it into the icy, now into the steaming bath. Like a juggler, अब डॉक्टर ने क्रेजी बन गए यानी बिल्कुल पागलों की तरह जगलर कौन होता है जैसे सर्कस में हम जगलिंग करते हैं जो जिसको हम देखते हैं कि जो बॉल्स जगल करता है इधर से उधर इधर से उधर जो जगलिंग करता है उस पर्सन को हम जगलर कहते हैं तो डॉक्टर ने क्या किया ये गरम ये हॉट ये कोल्ड वाटर था और ये था हॉट वाटर का बेसिन तो डॉक्टर ने क्रेजी इंसान की तरह जगलिंग की तरह बेबी को पहले ठंडे पानी में डाला फिर उठा के गर्म पानी में फिर ठंडे पानी में फिर गर्म पानी में तो ये वो मेथड यूज कर रहे थे कि हो सकता है ये करने से बेबी को सांस उसकी वापस आ जाए वो ब्रीथ करने लग जाए अलाइव हो जाए 15 मिनट्स पास्ट और ये सब डॉक्टर कितने मिनट्स तक करते रहे एक पानी से दूसरे पानी में 15 मिनट तक ये मेथड उन्होंने यूज किया स्वेट वॉज रनिंग नाउ नाउ रनिंग टू दी एंड्रूज आईज ब्लाइंडिंग हिम अब डॉक्टर पंद्रह मिनट तक ये करते रहे और इतना थक गए कि जो पसीना है लिटरली उनके सर से उनके आंखों में आने लगा और वो ब्लाइंडिंग यानी कि पसीना उनके आंखों में इतना आने लगा कि वो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था वो इतना थक गए वन ऑफ एस स्लीव हंग डाउन ड्रिपिंग और उनकी जो स्लीव थी वो ऐसे लटक रही थी और उनमें से ड्रिपिंग यानी पसीना बह रहा था इतना एफर्ट लगा चुके थे डॉक्टर उस बच्चे को जिंदा करने के लिए हिज ब्रेथ केम पैंटिंगली और वो तेज तेज सांस ले रहे थे वो थक गए थे उसे हम पैंटिंगली कहते हैं बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड लैक्स यानी कि लूज बॉडी 
तो डॉक्टर की सांस फूलने लगी उनकी इतनी हालत खराब होने लगी लेकिन उस बच्चे की जो लूज बॉडी है जो डेड बॉडी है उसमें एक सांस नहीं आई एक भी एक भी ब्रेथ नहीं आई और डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस ऑन हिम और रेजिंग होपलेसनेस और डॉक्टर को लगने लगा कि मैं मैं डिफीट हो गया हूँ यानी कि शायद मैं हार गया हूँ और होपलेसनेस यानी आप उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी वो बहुत निराश हो गए थे और बहुत दुखी हो गए थे बेबी को डेड देख के ही फेल्ट द मिड वाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कॉन्स्टनेशन वेल देयर प्रेस बैक अगेंस्ट द वॉल वेल शी हैड ऑल टाइम रिमेन्ड तो उन्होंने देखा डॉक्टर एंड्रयू ने कि जो मिड वाइफ थी जो नर्स थी वो स्टार्क कॉन्स्टनेशन से उन्हें देख रही स्टार्क कॉन्स्टनेशन का मतलब ये होता है स्टार्क मतलब कंप्लीट यानी कंटिन्यूसली उन्हें पूरी तरीके से डॉक्टर को देखी जा रही है और कॉन्स्टनेशन अ फीलिंग ऑफ इंसाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्साइटेड तो बेसिकली जो नर्स थी वो डॉक्टर को वहाँ पे कैसे देख रही थी इस तरीके से इस उन नजरों से देख रही थी कि डॉक्टर आप ये सब मत करो क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है बच्चा डेड है आप कितनी भी कोशिश कर लोगे वो जिंदा नहीं होगा और जो सूजन की मदर थी वो एक दीवार से सट के एक वॉल के अगेंस्ट वहां पे खड़ी हुई थी प्रेस बैक अगेंस्ट द वॉल एंड विच शी रिमेन हर हैंड प्रेस हर थ्रोट तो सूजन की मॉम क्या कर रही थी अपने गले को अपने थ्रोट को इस तरीके से दबा रही थी क्यों क्योंकि वो देख रही थी कि बेबी मरा हुआ है स्टिल बॉन है और डॉक्टर इतनी कोशिश कर रहे हैं तभी भी उसके अंदर जान नहीं आ रही है तो बेसिकली वो रोना चाहती थी बहुत जोर जोर से और अपने गले को वो पकड़ के अपने क्राय को अपनी आवाज को शायद कंट्रोल कर रही थी अटरिंग नो साउंड उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी उसकी मॉम के मुंह से हर आईज बर्निंग अपॉन हिम आईज बर्निंग अपॉन हिम यानी लुकिंग इंटेंटली वो कंटिन्यूसली बस डॉक्टर को उस उम्मीदों से देख रही थी कि प्लीज इस बच्चे को जिंदा कर दो वॉज दी ओल्ड वुमन ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर द ग्रैंड चाइल्ड एज ग्रेट एज एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर द चाइल्ड लॉन्गिंग मीन्स वेटिंग या डिजायर तो डॉक्टर उस माँ को देख के क्या सोचता है सोचता है कि ये जो बूढ़ी औरत है सत्तर साल की ये कितना लॉन्ग कितनी इच्छा है इसको अपने ग्रैंड चाइल्ड यानी अपने नाती को देखने के लिए अपने पोते को देखने के लिए और उससे ज्यादा सूजन में कितनी लॉन्गिंग है कितनी डिजायर है कितना चाहती है वो बीस साल के बाद वो पहली बार मदर बनी है मदर बनने वाली है तो वो वो कितना चाहती है मॉम बनना और एक बच्चे को अपने गोदी में देखना तो ये सब थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे उस लेडी को और सूजन को देख कर माइंड में डॉक्टर एंड्रयू के माइंड में All dashed away now, futile, beyond remedy. The floor was now in a draggled mess. Dashed away का मतलब क्या होता है Ended, सब खत्म Futile का मतलब क्या होता है Useless efforts. यानी जितनी भी आप मेहनत करो वो useless जा रही है किसी काम की नहीं जा रही है Remedy, यानी अब कोई remedy, कोई दवा भी उस पर काम नहीं हो रही The floor was now in draggled mess. Draggled यानी dirty और wet. तो यहाँ पे क्या सोचा एंड्रयू ने एंड्रयू ने सोचा सब डैश हो गया यानी सब खत्म हो गया सब फ्यूटाइल हो गया यानी सारी जो उसकी मेहनत थी उसने बेबी को जिंदा करने में जो यूज करी थी सब वेस्ट गई किसी काम की नहीं गई कोई रेमेडी कोई दवा सारे मेथड सब जो उसने यूज कर लिया अब कुछ काम नहीं आ रहे बेबी पे और जो पूरा कमरा था वो ड्रैगल्ड हो गया यानी कि डर्टी और वेट हो गया हर जगह पानी पानी गंदगी गीले न्यूज हर जगह गंदगी और मैस हो गई थी पूरे कमरे में Stumbling over a sopping towel, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hands, like a strange white fish. Stumbling यानी कि tripping और losing balance. जब आप trip करते हो यानी कि फिसलते हो जमीन पे. Sopping यानी कि एक ऐसी चीज जो भर गई है liquid से. तो वहाँ पे एक गीला सा towel पड़ा हुआ था जिस पे baby को उन्होंने लिटाया था और use किया था uh, treatment के लिए. तो एक बार तो ऐसी हालत हो गई कि जो doctor Andrew थे ट्रिप करने वाले थे सो so, यहाँ पे मतलब इससे ये पता चल रहा है कि रूम कितने मेस में था और डॉक्टर गिरने वाले थे बेबी को लिए और क्योंकि उनके हैंड्स भी बहुत स्लिपरी हो गए थे फिसल रहे थे लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश यानी कि एक फिश कैसी होती है जो बहुत स्लिपरी uh, सी होती है उसको उठाओ तो हाथ से फिसल जाती है उस तरीके से बेबी भी गिरने वाला था बट नहीं गिरा फो मर्सी से डॉक्टर विम्पर द मिड वाइफ इट्स स्टिल बॉर्न तो अब यहाँ पे मिडवाइफ जो नर्स नर्स होती है वो क्या बोलती है डॉक्टर से फॉर मर्सी से यानी भगवान के लिए डॉक्टर छोड़ दो उस बच्चे को अब क्योंकि वो बच्चा स्टिल बॉर्न है 
यानी कि डेड बेबी है वो जिंदा नहीं हो रहा आप इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा विम्पर्ड यानी से समथिंग इन लो फीबल वॉइस दैट एक्सप्रेस पेन और अनहैपीनेस तो वो डर डर के और पेन में और बहुत टेंशन में होकर डॉक्टर से कहती है कि भगवान के लिए डॉक्टर इस बच्चे को आप छोड़ दो क्योंकि ये स्टिल बॉर्न है इसमें जितने भी एफर्ट्स हम लगा रहे हैं वो सब वेस्ट जा रहे हैं एंड्रयू डिड नॉट हीड हर एंड्रयू ने मिड वाइफ की डिड नॉट हीड हर यानी डिड नॉट लिसन हर उसकी एक बात नहीं सुनी ना उसकी बात पर ध्यान दिया सो so चिल्ड्रन आगे क्या होता है स्टोरी में ये हम पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे क्योंकि मैंने जो है इस पूरे चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ पे हमारे चैप्टर का पार्ट वन खत्म होता है आगे चैप्टर में क्या होता है बेबी को कैसे वो रेस्क्यू करते हैं डॉक्टर आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पार्ट टू हमने आपने अगर देखा होगा हमने लास्ट वीडियो हमने पार्ट वन कवर करी थी हमारे चैप्टर सेवन बर्थ की और उसके बाद हम हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर सेवन अब चैप्टर पार्ट वन में मैंने क्या क्या कवर किया था उसका मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ हमने पार्ट वन में कवर किया था कि डॉक्टर एंड्रयू जो है काफी डिस्टर्ब्ड है क्यों क्योंकि उनका उनकी गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कशन हो गए बहुत लड़ाई हो गई माइट भी इसलिए बहुत डिस्टर्ब है और ऑन दी अदर हैंड उनको इसी सिचुएशन में इसी टेंशन वाली सिचुएशन में जो और सूजन के फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी करानी है जो एंड सूजन एक कपल है जो अपना फर्स्ट बेबी 20 इयर्स ऑफ मैरिज के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डॉक्टर ने जब बहुत कोशिश करी और देखा और जब चाइल्ड बर्थ हुआ तो पता चला कि बेबी कैसा हुआ बेबी स्टिल बॉर्न हुआ यानी कि बेबी डेड हुआ इस वजह से डॉक्टर ने सोचा कि शायद उसे एस्फिक्सिया पैलेडा हो गया है यानी कि शायद उस बेबी को बेबी के जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की शायद डेफिशिएंसी हो गई है यानी कि शायद कमी हो गई है इस वजह से जो बेबी है वो ब्रीद नहीं ले पा रहा और शायद स्टिल बॉर्न है डॉक्टर ने बहुत सारे मेथड्स यूज किए सो दैट बेबी अलाइव हो जाए लेकिन कुछ भी यूजफुल नहीं रहा अब आगे देखते हैं क्या हुआ Beaten, despairing, having laboured in vain for half an hour, he still persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp body. तो अब डॉक्टर ने एक मेथड ऑलरेडी यूज कर लिया था कि उन्होंने एक गर्म पानी और एक ठंडे पानी के बेसन या बोल्स मंगवाए थे जिसमें बेबी को साइमिल्टेनियसली एक बार इसमें एक बार उस पानी में इस तरीके से डाल डाल के कोशिश करी लेकिन तब भी बेबी की जो ब्रेथ है जो सांसें थी वो नहीं आई तो डॉक्टर ने सोचा कि अब मैं एक लास्ट एफर्ट करता हूँ क्योंकि इतनी देर से वो लेबर्ड इन वेन है यानी ऑल दी एफर्ट्स डन वर ऑफ नो यूज यानी जितनी इतनी देर से वो जितने भी एफर्ट्स जितनी भी कोशिशें कर रहे थे वो किसी काम की नहीं थी वो नो यूज थी यानी कि वेस्ट जा रही थी फिर भी डॉक्टर ने सोचा कि मैं एक वन लास्ट अटेम्प्ट एक वन लास्ट ट्राई करके देखता हूँ जिससे शायद हो जाए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक रफ टावल लिया बहुत टावल जो काफी रफ था उसको लिया और बेबी के बैक पे बेबी के पीठ पे उसको रब किया काफी देर उसको रब करते रहे क्रश करते रहे और फिर उसके फिर चेस्ट पे जो छोटा सा बेबी का चेस्ट था उस पे भी वो काफी देर तक रब करते रहे दोनों हैंड्स से और ताकि बेबी के लिम्प बॉडी यानी जो बेबी की लाइफलेस बॉडी है उसमें कुछ एक ब्रेथ यानी एक सांस ही आ जाए तो ये उनका लास्ट ट्राई करा करने की कोशिश थी and then as by a miracle the pygmy chest which his hands enclosed gave a short con con uh, convulsive heave another and another pygmy yani ki little chhota sa convulsive yani ki violent ya koi cheez jo uncontrollable hoti hai heave yani ki produces sigh jab aap aisa karte ho aisa isko hum kehte hain heave to suddenly jab doctor ne ye towel uske chote se pygmy little chest pe रब किया एक मिरिकल जैसे कि कोई चमत्कार हो गया एंड उसने एक छोटी सी कन्वल्सिव हीव दी यानी छोटी सी सांस ली उसने हीव यानी ऐसे किया बेबी ने यानी कि फाइनली बेबी जिंदा हो गया उसमें सांसें आ गई वो अलाइव हो गया अनदर एंड अनदर फिर एक और सांस ली फिर एक और ब्रीद ली और ऐसे करके वो सांस लेना उसने स्टार्ट कर दिया एंड यू टर्न गिडी गिडी यानी कि वीक एंड्रू ये सब देख के वीक हो गया यानी कि जैसे उसको यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी आंखों में कि उसके हाथों में किसी ने कोई अलाइव हो गया है कोई जान वापस आ गई है और वो वीक होते जा रहा था क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी थी कि वो थक गया था द सेंस ऑफ लाइफ 
springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint unavailing ka matlab kya hota hai without result aur striving ka matlab hota hai to make a great effort to itni der se usne itni koshish kari itni mehnat kari jisme koi result nahi aa raha tha aur suddenly achanak se usne ek ek last great effort kiya ek last attempt kiya aur usne dekha ki uske ungliyon ke niche uske fingers ke niche jo baby hai wo saans le raha hai wo zinda ho gaya yani wo life still born baby jisme jaan nahi thi usme ab jaan aa gayi hai he redoubled his effort feverishly uski halat kharab ho rahi thi doctor ki kyunki wo bahut thak chuke the feverishly yani ki aisa kar rahe the ki unki literally bimar ho gaye the wo itna fever jaisa aane laga tha unhe aur lekin fir bhi unhone apne jo efforts the redouble kar diye yani ki jo rub kar rahe the wo uske chest pe wo aur tez tez karne lage aur koshish karne lage ki taki wo puri tarike se apni jaan mein aa jaye the child was gasping now deeper and deeper gasping yani टेकिंग लॉन्ग डीप ब्रेथ तो फाइनली बच्चा कंफर्टेबली ब्रीथ कर रहा था और डीपली ब्रीथ कर रहा था जैसे नॉर्मली हर बच्चा पैदा होने के बाद करता है अब बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रल अ जॉयफुल इेसेंट बबल एंड सडनली जब वो सांस ले रहा था अपनी नाक से हवा अंदर ले रहा था और बाहर छोड़ रहा था इसी में उसके एक छोटे से नोस्ट्रल में से म्यूकस बाहर आ गया यानी जिससे हम बेबी की नोजी जो होती है वो नोजी बाहर आ गई और वो नोजी कैसी थी इर रेडिसेंट थी यानी कि बहुत कलरफुल थी बहुत स्पाकल बहुत शाइन करता हुआ एक बबल उसके नोज से बाहर निकल के आ गया द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस अब जो लिम्स यानी जो उसके हाथ पैर थे वो अब बोनलेस नहीं थे यानी कि अब टाइट आ गए टाइट हो गए तो स्टिफनेस आ गई थी उसकी बॉडी में द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली तो अब हेड जो उसका इधर उधर हॉबल हो रहा था अब वो बिल्कुल सही हो गया और जो उसकी बैक जैसा लग रहा था इसमें स्पाइन नहीं है रीढ़ की हड्डी नहीं है बिल्कुल अब वो कुछ शेप ले चुकी थी अपना द ब्लांच स्किन वॉज स्लोली स्लोली टर्निंग पिंक ब्लांस्ड यानी कि कलरलेस जो हल्की सी पीली पीली वाइट वाइट सी जो उसकी स्किन थी वो फाइनली अब पिंक रेड पिंक कलर जो एक नॉर्मल बच्चे का स्किन टोन स्किन कलर होता है उसमें कन्वर्ट हो रही थी Then, exquisitely came the child's cry. Or suddenly, बच्चा बहुत तेज से रोया जैसे हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो बहुत तेज रोता है एंड फाइनली ये बच्चा भी रोया और उसका गला खुला इसकी आवाज निकली It's come, it's come alive. तो uh, came the child. Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically. It's come, it's come alive. तो जैसे ही बच्चा रोया और बच्चा सांस लेने लग गया वो लाइव हो गया सब बहुत खुश हो गए और जो नर्स थी वो कहती है डियर फादर इन एवन वो भगवान को याद करती कि हे भगवान बच्चा मतलब बच्चा आ गया फाइनली बच्चा लाइव हो गया जिंदा हो गया और वो कैसे बोलती है सॉफ्ट हिस्टेरिकली यानी कि रोने लगी उसके आंखों में आंसू आ गए खुशी के आंसू आ गए रोते रोते उसने ये चीज बोली एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड ही फेल्ट वीक एंड डेज फाइनली एंड्रयू ने बच्चे को मिडवाइफ को दे दिया और वो कैसा फील करने लगा वो बहुत वीक और डेज यानी जैसे उसे नींद आ रही है चक्कर जैसा आ रहा है और वो बहुत वीक फील कर रहा था अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर उसके अकॉर्डिंग एंड्रयू के अकॉर्डिंग जो रूम था वो शडरिंग लिटर में था लिटर यानी क्या लिटर मतलब गंदगी कचरा शडरिंग यानी कि हिला देने वाला शिविर कर देने वाला तो एंड्रयू ने देखा कि कमरे की हालत ऐसी हो गई थी इतना कचरा इतना लिटर गंदगी और डर्ट हर जगह फैल चुकी थी कि किसी को भी देखे कप कप ही मच जाए कोई भी शिविर हो जाए और क्या क्या कचरा था ब्लैंकेट्स टावल्स बेसिन सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स द हाइपोडोमिक सिरेंज impelled by its point in the linoleum the ewer knocked over the kettle on its side in a puddle of water to ye sab cheeze har jagah faili hui thi aur dekh ke uska literally dimag jaise kharab ho gaya ki my god itni kitni gandagi is room mein upon the huddled bed the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic huddled bed yani ki is tarike ke bed pe abhi susan leti hui thi and still the quietly dream through anesthetic ka matlab usko jo anesthesia diya gaya tha jo behoshi ki usko dawai di gayi thi abhi bhi wo aadhi hosh mein thi aur aadhi hosh mein nahi thi wo abhi bhi puri tarike se apne conscious mein hosh mein nahi aayi thi susan the old woman stood stood against the wall aur jo old woman susan ki mom hai wo abhi bhi deewar se chipak ke khadi hui hai kyunki usse uski ki usse uski aankhon pe yakeen hi nahi aa raha ki bachcha zinda ho gaya jo ki next to impossible situation thi but her hands were together her lips moved with sound 
विदाउट साउंड शी वॉज प्रेइंग लेकिन वो दीवार पे चिपकी चिपकी हाथ जोड़ी हुई थी भगवान को प्रे कर रही थी उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी बट कंटिन्यूसली उसके लिप्स चल रहे थे वो और वो शायद क्या करी थी वो प्रे कर रही थी शायद भगवान को थैंक कर रही थी उस बेबी को अलाइव करने के लिए मैकेनिकली एंड्रियो रंग आउट हिज स्लीव पुल आउट हिज जैकेट आई फेच माई बैग लेटर नर्स मैकेनिकली का मतलब क्या होता है लाइक अ मशीन एंड्रियो जैसे मशीन की तरह वहां से उठा अपनी स्लीव उन्होंने नीचे करी और अपना जैकेट उठा के पहना और नर्स से बोला मैं अपना बैग भी अब बाद में उठाऊंगा मैं अब घर जा रहा हूं क्योंकि वो इतने थक चुके थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ही वेंट डाउन स्टेज थ्रू द किचन इन टू दलरी स्कैलरी क्या होता है अ स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ द हाउस यूज फॉर वॉशिंग डिशेज एंड अदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क हाउस होल्ड वर्क तो स्कैलरी क्या होता है जैसे हम हमारे घर में देखते हैं ना किचन के पीछे एक छोटा सा वॉशिंग एरिया टाइप का होता है जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं कपड़े धोए जाते हैं यहाँ शायद जहाँ पर शायद छोटा सा स्टोर रूम भी लोग बना लेते हैं कुछ भी कूड़ा कचरा होता है डस्टबिन वहाँ रखते हैं तो किचन के पीछे जो छोटा सा वॉशिंग एरिया होता है उसको हम स्कैलरी कहते हैं तो जो एंड्रियू था वो जल्दी से नीचे आया और कहा गया स्कैलरी में जाके बैठा दो मिनट और उसने क्या पिया बड़ा सा ग्लास पानी का लिया और पिया क्योंकि अब वो थक गया था तो उसको ही वॉज थर्स्टी ही रीच फॉर हिज हैट एंड कोट और फाइनली उसने अपना हैट और अपना कोट ढूंढा पहनने पहन के घर से जाने के लिए आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन दिवमेंट विद टेंस एक्सपेक्टेड फेस जैसे वो घर के बाहर निकला उसको कौन दिखा जो मॉर्गन दिखा वो काफी टेंस था और उसका फेस कैसा था एक्सपेक्टेंट फेस यानी कि वो अब एंड्रू से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसको अब हैप्पी गुड न्यूज दे ठीक है और कहा वेट कर रहा था पेवमेंट पे यानी कि सड़क के किनारे पे ऑल राइट जो ही सेट थिकली बोथ ऑल राइट इट वॉज अ क्वाइट लाइट नियरली फाइव ओ क्लॉक तो फाइनली डॉक्टर एंड्रियो ने क्या बोला जो को कि ऑल राइट सब बढ़िया है जो टेंशन मत लो ही सेट थिकली यानी बहुत डीप आवाज में उन्होंने बोला बोथ ऑल राइट यानी मदर एंड द चाइल्ड द बेबी बोथ आर फाइन एंड हेल्दी उस वक्त उस वक्त नियरली कितने बज रहे थे जब डॉक्टर एंड्रयू उनके घर से जा रहे थे सुबह के पांच बज रहे थे फाइव ए एम इन द मॉर्निंग और इट वॉज क्वाइट लाइट और थोड़ी बहुत सनलाइट आ गई थी इतनी रोशनी थी कि लोग दिख रहे थे वहां पे अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट माइनर्स जो लोग माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं जो माइनिंग का जिनका प्रोफेशन होता है तो बता रहे हैं कि भाई जब एंड्रयू अपने घर के लिए जा रहे थे तो कुछ माइनर्स स्ट्रीट पर आ चुके थे यानी कि वो लोग अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके अपनी घर की तरफ वो लोग जा रहे थे सुबह सुबह एज एंड्रयू वॉक विद देम स्पेंट एंड स्लो हिज फुट फॉल्स एकोविंग विद दी अदर्स अंडर दी मॉर्निंग स्काई ही कैप थिंकिंग ब्लाइंडली तो एंड्रयू भी कैसे जा रहा था उन लोगों के साथ ही जा रहा था और सुबह का टाइम था कोई ज्यादा लोग नहीं थे कुछ माइनर्स ही थे जो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर की तरफ जा रहे थे तो उनके जो फुट स्टेप्स की आवाज थी उनके फुट स्टेप्स के साथ एंड्रयू के फुट स्टेप्स की आवाज भी एको हो रही थी यानी वहां पे गूंज रही थी और वो शांति से चुपचाप धीरे धीरे एंड्रयू अपने घर की तरफ जा रहा था थिंकिंग ब्लाइंडली ऑब्लीवियस टू ऑल दी अदर वर्क यू डन एंड ब्लाइंडली ऑब्लीवियस का मतलब क्या होता है Not concerned about the happenings around him. वो इस तरीके से चल रहा था जिससे उसको कोई concern ही नहीं था कि उसके आस पास क्या हो रहा है बस वो अपनी धुन में बस चला जा रहा था थकी हारी हालत में घर की तरफ जा रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल सीधे निकले जा रहा था बस वो और वो क्या सोच रहा था कि उसने आज तक क्या क्या काम किया है ब्लैनली नाम के इस छोटे से टाउन में और फिर वो अपने आप से बोलता है और सोचता है आई हैव डन समथिंग ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट और वो फाइनली बोलता है कि ओ गॉड फाइनली मैंने कुछ अपनी लाइफ में किया है मैंने अपनी लाइफ में कुछ रियल किया है अब तक उसने अपनी लाइफ में कुछ रियल नहीं किया था अपनी पढ़ाई खत्म की हुई थी क्रिस्टीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ उसकी डिस्कशंस और डिस्टर्ब पर्सनल लाइफ चल रही थी एंड फाइनली आज एक मरे हुए बच्चे को एक स्टिल बॉर्न बेबी को जिंदा करने के बाद और उनके फैमिली मेम्बर्स के चेहरे पर खुशी देने के बाद एक, एक दो लोगों को पेरेंट बनाने के बाद वो फाइनली बहुत खुश हुआ और उसको लगा कि थैंक गॉड फाइनली मैंने लाइफ में कुछ किया है कुछ मीनिंगफुल किया है जो शायद किसी को खुशी दे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर सेवन बर्थ की समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए बिफोर स्टार्टिंग द समरी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या ये चैप्टर बेसिकली रिवॉल्व करता है डॉक्टर एंड्रियो मैनसन के ऊपर जो कि एक डॉक्टर है और अभी अभी लेटेस्ट डॉक्टर बने हुए हैं 
इन्हों इन्हों इनकी लाइफ में इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ कुछ डिस्कशंस हो गए जिसकी वजह से ये बहुत टेंस है और बहुत वरिड है इसी सिचुएशन में इनको हेल्प के लिए बुलाते हैं जो मॉर्गिन क्योंकि उनकी वाइफ सूजन जो है अपनी शादी के 20 साल बाद ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चाइल्ड तो ये चाहते हैं सब कुछ परफेक्ट हो और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो कॉम्प्लिकेशन ना आए बेबी की डिलीवरी में अब सूजन जो है अपना बेबी एक्सपेक्ट करने वाली यानी अब उसकी डिलीवरी के टाइम आ गया है एंड वो जो जो है वो आता है डॉक्टर को हेल्प के लिए बुलाने के लिए डॉक्टर घर जाते हैं और इस सिचुएशन में देखते हैं उसको एंड फिर बोलते हैं कि अभी कुछ टाइम है डिलीवरी में यानी कि कुछ वन और टू आवर्स है तब तक वो उनके घर पे वेट करते हैं और फिर दिमाग में वही सब क्रिस्टीन के बारे में सोचते हैं क्योंकि वो बहुत टेंस है उस, उसी इवनिंग में क्योंकि उनकी डिस्कशन हो गए थे उनकी गर्लफ्रेंड के साथ अब फाइनली टाइम आ जाता है जिसमें सूजन की डिलीवरी का डिलीवरी के लिए जो मिड वाइफ होती है जो नर्स होती है वो बुला लेती है एंड फाइनली जब डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं बहुत मेहनत से एफर्ट लगा के बेबी को डिलीवर कराते हैं तो वो देखते हैं कि जो बच्चा है वो स्टिल बॉर्न है यानी कि डेड बेबी हुआ है डॉक्टर ने बहुत सारे मेथड्स यूज किए कि बेबी लाइफ में आ जाए या उसके अंदर एक ब्रेथ एक सांस आ जाए ताकि बेबी अलाइव हो जाए लेकिन कुछ नहीं हुआ एंड फाइनली एक लास्ट ट्राई जब उन्होंने किया उन्होंने एक रफ टावल लेके बेबी के चेस्ट पे रब किया एंड फाइनली बेबी स्टार्टेड गैस फिंग यानी टेकिंग लॉन्ग डीप ब्रेथ्स फाइनली बेबी में जान आ गई और उनकी लाइफ में एक मेरिकल हो गया डॉक्टर इतनी बुरी तरीके से थक चुके हैं और एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि उन्होंने अपना बैग भी वहीं छोड़ दिया उनके घर पे एंड जो एंड सूजन के घर से निकल गए अपने घर की तरफ जाने के लिए क्योंकि अब सुबह के पांच बज चुके थे एंड फाइनली रास्ते में जाते वक्त वो अपने थॉट्स में अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि फाइनली उन्होंने इस शहर में रह के अपनी लाइफ में कुछ रियल किया है कुछ मीनिंगफुल किया है क्योंकि अब तक शायद उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल नहीं किया था एंड इसलिए वो बहुत हैप्पी थे बहुत कंटेंट एंड सेटिस्फाइड थे कि फाइनली उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ रियल किया है और वो इस चीज से बहुत खुश थे एंड यहाँ हमारा चैप्टर होता है खत्म नाउ लेट्स बिगिन विद आर समरी The lesson begins with Andrew walking towards his home after having an unpleasant time with his girlfriend Christine. तो जब लेसन स्टार्ट होता है तो लेसन ऐसे स्टार्ट होता है कि एंड्रयू अपनी क्रिस्टीन से मिलकर घर आ रहा होता है अपने अपार्टमेंट में एंड फाइनली वो जब और जो वो जो मीटिंग होती है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वो अच्छी नहीं होती क्योंकि हो सकता है उनके झगड़ा हो गया उनका किसी बात पर डिस्कशन हो गया है अपॉन रीचिंग होम एट अराउंड मिड नाइट ही फाइन्स जो मॉगन आउटसाइड हिज हाउस वेटिंग फॉर हिम तो जैसे ही क्रिस जो जो मॉर्ग डॉक्टर एंड्रयू मैंसन है वो अपने घर पहुँचते तो वो देखते हैं कि घर के बाहर उनका वेट कर रहे हैं जो मॉर्गन और कितने बजे पहुंचे वो रात में 12 बजे मिड नाइट यानी रात के 12 बजे जो एंड सूजन हैड बीन एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड अपॉन रीचिंग जो टेल्स एंड्रयू दैट ही इज टू एंशियस टू बी गोइंग इनसाइड सो एंड्रयू वॉक्स एन अलोन तो जैसे ही डॉक्टर वहां पहुंचते हैं तो जो बताते हैं कि उनकी वाइफ और वो एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने शादी के ट्वेंटी ईयर्स बाद एंड वो और अभी उनकी वाइफ को शायद डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है इसलिए वो उनको लेने आए फाइनली जो एंड एंड्रयू दोनों चल देते हैं जो के घर पे एंड जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो जो कहता है कि मैं अंदर नहीं चलूंगा मैं यहीं बाहर वेट करूंगा क्योंकि जो थोड़ा सा टेंस है थोड़ा सीरियस है और थोड़ा वरिड है अपनी वाइफ को देखकर तो उसको उसको शायद हेजिटेंट है अंदर जाने के लिए तो वो कह रहा है मैं बाहर यहीं खड़ा हूँ और मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है डॉक्टर कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे पॉजिटिव न्यूज लेके मेरे पास बाहर आएंगे ही रियलाइज दैट देर इज स्टिल समाइम लेफ्ट सूजन मदर हु इज वाइज बट टेंस एट द मोमेंट ऑफर्स इम सम तो जब वो डॉक्टर अंदर जाते हैं और सूजन को चेक करते हैं तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि अभी कुछ टाइम है डिलीवरी में यानी शायद वन और टू आवर्स अभी लगेंगे सूजन के साथ घर में सूजन की मदर भी हैं जो कि अप्रॉक्स सेवेंटी ईयर्स की ओल्ड लेडी हैं जिनके ग्रे हेयर हैं यानी बाल जो इनके वाइट कलर के हैं और उन्होंने डॉक्टर को एक टी ऑफर की वन कप ऑफ टी चाय ऑफर करी वाइल ही सिपिंग द टी ही बिगिन सिंगिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड और जैसे ही वो चाय पी रहे हैं वहाँ बैठ के अगेन उनके दिमाग में वही अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं क्यों क्योंकि वो उनके साथ उनके कुछ डिस्कशंस हो गए हैं कुछ लड़ाई हो गई है एंड इसी की वजह से जो डॉक्टर थे वो काफी काफी डिस्टर्ब फील कर रहे थे उस वक्त ऑन दी अदर हैंड ही फील्स दैट मैरिज इज मैन टू बी समथिंग पीसफुल एंड चेयरफुल और अपने दिमाग में उनके कई सारे थॉट्स आ रहे हैं जिसमें से एक थॉट ये भी आता है वो ये सोचते हैं कि मैरिज जो शादी है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंसान बहुत पीसफुल एंड चेयरफुल फील करे यानी कि बहुत शांति फील करे और चेयरफुल यानी हमेशा जो हैप्पी रहे और खुश रहे दस ही फाइंड हिमसेल्फ इन अ कॉन्फ्लिक्ट और
तो उनके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी और उनके दिल ये सोच रहा था कि वो तो क्रिस्टीन के साथ हैप्पी है डजेंट मैटर उसके साथ उनकी कितनी लड़ाई हो गई है या कितने ही डिस्कशन हो गए तो उनके दिमाग बहुत कंफ्यूज स्टेट में था जो ये सोच रहा था एक अनहैप्पी मैरिड रिलेशनशिप्स के बारे में जो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को देखी थी और साथ में क्रिस्टीन से उनसे लड़ाई भी हो गई थी और दिल में उनके क्रिस्टीन के लिए अभी पर प्यार है तो उनका दिल और दिमाग समझो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे लड़ाई कर रहे थे और डॉक्टर बहुत ज्यादा कन्फ्यूज थे Susan's mother tells him how worried Susan is for the child because the situation is complicated. After performing the procedure, the child is born but is lifeless. तो Susan की जो mom है वो बताती है कि Susan बहुत worried है क्योंकि क्योंकि ट्वेंटी ईयर्स के बाद वो पहली बार मदर बन रही है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो चाहती है कि सब कुछ बहुत परफेक्ट हो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मिस्टेक ना हो उसकी डिलीवरी में तो डॉक्टर जो है सूजन को और सूजन की मॉम को प्रॉमिस करते कि टेंशन मत लो सब कुछ बढ़िया होगा सब कुछ बेबी और सूजन दोनों हेल्दी रहेंगे और फिर डॉक्टर ने फाइनली जब बेबी को डिलीवर किया तो बेबी कैसा हुआ लाइफलेस यानी कि स्टिल बॉर्न बेबी उसमें सांसें ही नहीं थी ब्रीदिंग ही नहीं हो रही थी वो एक डेड बेबी हुआ कन्फ्यूज बिटवीन अड्रेसिंग द चाइल्ड और द मॉम हु सेल्फ लेड अनकॉन्शियस एट द मोमेंट ही चूजेस टू लुक आफ्टर सूजन फर्स्ट अब जैसे ही डॉक्टर के हाथ में वो बेबी आया और वो स्टिल बॉर्न था यानी कि डेड था यहाँ पे एंड्रयू डॉक्टर एंड्रयू बहुत कंफ्यूज होकर बहुत हेजिटेंट हो गया यानी बेसिकली इनको डर लगने लगा कि मैंने तो प्रॉमिस किया था इन लोगों से कि बेबी हेल्दी होगा बट देन ऐसा कुछ नहीं हुआ बेबी तो बल्कि डेड पैदा हो गया तो बहुत कन्फ्यूज थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ वो कन्फ्यूज थे इस डिलेमा में इस कन्फ्यूजन में थे कि मैं किसको पहले ट्रीट करूँ पहले बेबी जो कि डेड हो है इसको ट्रीट करूं इसको जिंदा करने की कोशिश करूं या उधर पे सूजन जिसकी हालत बहुत खराब है अनकॉन्शियस फील करी उसकी पल्स डर यानी कि उसकी ब्रीदिंग रेट कम होता जा रहा है तो पहले उसको देखो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें एंड फाइनली उन्होंने जो बेबी है वो मिड वाइफ यानी कि एक नर्स थी वहाँ पे जो बेबी जो वेमेन को हेल्प करती है चाइल्ड बर्थ के टाइम में उस मिड वाइफ को या या हिंदी में उसको दाई माँ भी कहते हैं तो उस नर्स को उन्होंने बेबी को हैंड ओवर किया और सबसे पहले वो सूजन को देखने गए फाइनली उसको ट्रीट करेंगे वो पहले ही इंजेक्टेड हर विद अ फ्यू मेडिसिन एंड वेन ही रियलाइज दैट हर हार्ट हार्ट वॉज रीगेनिंग इट्स स्ट्रेंथ ही टर्न टूवर्ड्स अ चाइल्ड इट वॉज अ बॉय इन परफेक्ट शेप तो फाइनली उन्होंने एक इंजेक्शन ली उसमें मेडिसिन डाल के सूजन को वो इंजेक्शन दी और दो तीन मिनट रुके और कुछ मिनट्स बाद उन्होंने देखा कि सूजन इज रीगेनिंग हिज हार्ट स्ट्रेंथ यानी फाइनली उसकी सांसें वापस हो गई हैं पल्स रेट ठीक हो रहा है और फाइनली वो एक इस सिचुएशन में है कि वो हील कर जाएगी एंड जल्दी से वो घूम के गए किसके पास बेबी के पास क्योंकि अब उनको बेबी को भी ट्रीट करना था एंड जब उन्होंने बेबी को देखा तो देखा बेबी कौन है बेबी एक बेबी बॉय है यानी एक लड़का पैदा हुआ है एंड परफेक्टली फॉर्म यानी उसके हाथ पैर आंख नाक मुंह एवरीथिंग सब कुछ परफेक्ट है कोई भी बॉडी का पार्ट खराब नहीं था बेबी का बेबी बिल्कुल परफेक्ट था ही सडनली रिमेंबर दैट इट वॉज अ केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन सप्लाई दाज ही इंस्ट्रक्टेड द नर्स टू गेट हॉट एंड कोल्ड वॉटर तो डॉक्टर ने जब बेबी को देखा वो बिल्कुल सांस नहीं ले रहा था एंड फाइनली उन्होंने रियलाइज किया कि शायद ये एक ऐसा केस है जब इंसान की बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से इंसान कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है और सांस भी नहीं लेता तो डॉक्टर ने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए नर्स को ऑर्डर दिया कि जाओ मेरे लिए दो बेसन या दो बोल्स ले आओ एक में बहुत ज़्यादा गर्म पानी और एक में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी The nurse got him what he needed and he juggled the child in the hot and cold water simultaneously. फिर यहाँ पे एक हॉट वाटर का बोल था एक यहाँ पे कोल्ड वाटर का बोल था तो डॉक्टर ने बट एक जगल किया बेबी को यानी सबसे पहले हॉट वाटर में उसको डाला हॉट वाटर ऐसा वाटर कि जितना बेबी उसको बेयर कर पाए यानी कि टॉलरेट बर्दाश्त कर पाए और ये जो था कोल्ड वाटर का बोल था तो सबसे पहले बेबी को इसमें डाला गया और फिर उसके बाद बेबी को कोल्ड वाटर में डाला गया तो पहले हॉट वाटर में फिर कोल्ड वाटर फिर हॉट वाटर फिर कोल्ड वाटर इस तरीके से 15-20 मिनट्स कंटिन्यूसली डॉक्टर ये मेथड यूज करते रहे सो दैट बेबी की ब्रीदिंग आ जाए आफ्टर ऑल इज एफर्ट्स द चाइल्ड स्टिल ले लाइफलेस लेकिन इतने एफर्ट्स इतनी मेहनत करने के बाद भी जो चाइल्ड था वो लाइफलेस था उसमें कोई जान नहीं आई All others had already lost hope while they कही continued with the procedures. जितने घर में लोग थे जो मिड वाइफ थी जो सूजन की मॉम थी सब ने होप सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी लेकिन डॉक्टर ने किसी की नहीं सुनी वो कंटिन्यूसली अपनी मेहनत करते गए बच्चे को जिंदा करने के लिए फाइनली द चाइल्ड हीव्ड एंड गॉट हिज ब्रेथ हिज बॉडी 
वॉज नो लॉन्गर स्टिल लीविंग एवरी वन सरप्राइज एंड फाइनली डॉक्टर ने सोचा कि मैं एक लास्ट अटैम्प्ट करता हूँ तो उन्होंने एक रफ टॉवली और बेबी के चेस्ट पे कंटिन्यूसली रब करते गए करते गए करते गए एंड फाइनली बेबी ने एक हीव ली यानी कि ऐसे करके एक बड़ी सी ग्रेट साई ली यानी एक सांस ली एंड फाइनली बेबी जो था वो जिंदा हो गया था सब लोग ये सब देख के सरप्राइज हो गए थे एंड शॉक्ड हो गए थे कि डॉक्टर ने एक मेरिकल एक चमत्कार कर दिया एक मरे हुए एक डेड बेबी को एक स्टिल बॉर्न बेबी को उन्होंने अलाइव कर दिया था The nurse muttered words of prayer while holding this child. The grandmother was also praying while Susan still laid unconscious. तो जो मदर थी सूजन की जो मदर थी वो और जो मिड वाइफ जो नर्स थी वो दोनों अब भगवान से हाथ जोड़ के प्रे करने लगी रोने लगी और खुशी के उनके आंसू आने लगे कि फाइनली बेबी जिंदा उनके हाथ में और ऑन दी अदर हैंड जो सूजन है जिसने अभी भी बेबी डिलीवर किया है वो अभी भी अनकॉन्शियस है क्योंकि उसको बेहोशी की दवाई दी गई थी तो वो अभी आधी कॉन्शियस है अभी पार्शली अनकॉन्शियस है यानी अभी आधी होश में है और आधी अभी भी होश में नहीं है एग्जॉस्टेड एंड्रियो लेफ्ट वेल इन्फॉर्मिंग जो दैट ऑल इज वेल अब डॉक्टर जो एंड्रियो जो है वो इतना थक चुके हैं इस बेबी को डिलीवर कराने में एंड ऑल्सो वो टेंस थी मेंटली उनको बहुत प्रेशर था अपनी क्रिस्टीन जो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनके डिस्कशंस हुए थे इस वजह से उनको मेंटल स्ट्रेन एंड फिजिकल स्ट्रेन बहुत हो गया था उन्होंने अपना बैग भी नहीं लिया कुछ भी नहीं लिया एंड बस बाहर घर से निकले जहाँ जो जो बेबी का फादर है वेट करा था उसको गुड न्यूज़ दी कि मॉम एंड जो चाइल्ड है दोनों हेल्दी है एंड फाइन है एंड ये बोल के वो सीधा घर की तरफ चले गए अपने ये सोचते हो कि फाइनली उन्होंने लाइफ में कुछ रियल किया है कुछ मीनिंगफुल किया है एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश ऑल्सो एक लाइन और है वाइल्ड ही वॉज वॉकिंग होम एट अराउंड फाइव इन दी मॉर्निंग हिज हार्ट वॉज फुल एट हैविंग अकम्प्लीट समथिंग रियल इन लाइफ तो वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जब वो घर वापस जा रहे थे तो वो ये सोच रहे थे कि फाइनली उन्होंने लाइफ में कुछ रियल एंड कुछ मीनिंगफुल किया है कुछ अच्छी चीज करी है लाइफ में नॉ लेट स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एनसीआर टी बुक के हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव डन समथिंग ओ गॉड आई हैव डन आई हैव डन समिंग रियल एट लास्ट वाई डज एंड यू से दिस वॉट डज इट मीन तो लास्ट में घर जाते वक्त एंड्रयू ये बोलता है कि आई हैव डन समथिंग फाइनली मैंने आई हैव डन समथिंग रियल इन लाइफ तो आपको क्यों लगता है कि एंड्रयू ने ऐसा कहा होगा तो एंड्रयू सेज दैट ही हैड डन समथिंग रियल एट लास्ट ही सेड दिस बिकॉज ही हैड हैंडल्ड अ टफ सिचुएशन उन्होंने शायद इसलिए बोला था क्योंकि उन्होंने एक बहुत टफ सिचुएशन हैंडल की थी एक मरे हुए बच्चे को उन्होंने अपने हाथ में लिया था और उसको जिंदा किया था उन्होंने इतने आवर्स के ड्यूरेशन में उनको कम से कम हाफ एन आवर टू वन आवर लग गया था इसको करने में तो वो एक और साथ में उस मदर को भी डील करना था जिसने अभी भी एक बेबी डिलीवर किया है तो वो एक टफ सिचुएशन से निकले ही हैड बीन सक्सेसफुल एट सेविंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड एंड फाइनली उन्होंने मदर एंड चाइल्ड दोनों को बचा लिया इट वॉज अ कॉम्प्लीकेटेड डिलीवरी एंड गेनिंग सक्सेस एट इट मेड हिम फील दैट ही हैड डन समथिंग वर्थ वेल तो एक कॉम्प्लीकेटेड डिलीवरी थी यानी कि ये बच्चा पैदा करना जो था इस मदर का ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उनकी शादी के 20 ईयर्स बाद वो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस डिलीवरी में उनको सक्सेस मिली उनको सक्सेस ये मिली कि मॉम भी हेल्दी एंड फाइन एंड बेबी भी हेल्दी एंड फाइन था Doing something real at last means Andrew left con- felt content and happy at his own efforts and the achievement. तो अलास में जब वो बोलता है कि मैंने finally real किया life में तो वो बहुत क्या था content feel कर रहा था यानी कि satisfied feel कर रहा था कि उसने finally life में कुछ अच्छा किया है और at the other hand वो happy feel कर रहा था कि उसने जितने भी efforts लगाए थे जो भी उसने मेहनत करी थी कोशिश की थी वो finally successful है और उसने achieve कर लिया जो वो चाहता था तो he was really happy with it. क्वेश्चन नंबर टू देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्सट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन डिस्कस तो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे बिटवीन टेक्सट बुक मेडिसिन एंड वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन यानी जब आप किताबों में मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो डॉक्टरी के बारे में पढ़ते हो उस इसमें और जब आप जेनरली डॉक्टर या फिजिशियन बन के प्रैक्टिस कर रहे हो प्रैक्टिकली पेशेंट्स को डील कर रहे हो तो किताब किताब में डॉक्टरी के बारे में पढ़ना और बेस और एक्चुअली में रियली में जब आप डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करते हो रियल पेशेंट्स के साथ इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो हमें डिस्कस करना है 
तो जो टेक्स्ट बुक मेडिसिन गिव्स नॉलेज अबाउट मेडिसिन डिजीजेज ह्यूमन एनाटमी एंड ट्रीटमेंट्स तो जब हम टेक्स्ट बुक में मेडिसिन के बारे में डॉक्टरी के बारे में पढ़ते तो हमें मेडिसिन के बारे में पता चलता है अलग अलग तरीके के डिजीजेज यानी बीमारियों के बारे में पता चलता है ह्यूमन अनाटमी यानी ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स के बारे में पता चलता है और उनको कैसे इन बीमारियों के ट्रीटमेंट्स कैसे सही करे जाए ये सब किताबों में मिलता है हाउ एवर इट डज नॉट टीच यू हाउ टू हैंडल स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब कोई कॉम्प्लिकेटेड तो सिचुएशन आ जाती है किसी पेशेंट के साथ उसको उस वक्त पे कैसे डील करना है ये हर चीज टेक्स्ट बुक में नहीं बताई जाती वाइल अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैज टू वर्क इन वेरियस ऑर्ड सिचुएशन जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियन जो डॉक्टर होता है उसको हर ऑर्ड अजीब अजीब तरीके के सिचुएशन में काम करने को मिलता है एंड कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती तो उस वक्त उनको अपना सेंस ऑफ कॉमन सेंस अपना माइंड यूज करना रहता है His skills and medical expertise are tested in such situations. तो डॉक्टर की स्किल्स जो कला है जो काम करने का उसका तरीका है वो और मेडिकल में एक्सपर्टीज जो उसने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हासिल किया हुआ है वो टेस्ट करी जाती है इन तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में सो टेक्सट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो जब जो आप किताबों में पढ़ते हो डॉक्टरी के बारे में और जब आप एक्चुअली प्रैक्टिस करते हो जब आप एक्चुअली रियल पेशेंट्स को ट्रीट करते हो डॉक्टर बनके इन दोनों सिचुएशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है थर्ड क्वेश्चन डू यू नो ऑफ एनी इंसिडेंट वन समन हैज बीन ब्रॉड बैक टू लाइफ फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डेथ थ्रू मेडिकल हेल्थ Discuss medical procedures such as organ transplant and organ regeneration that are used to save human life. तो हमको यहाँ पे एक open ended question दिया यानी कि वो question दिया गया है जिसमें आपको अपने experience के बारे में कुछ बताना है यहाँ पे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको कोई incident कोई ऐसा time याद है जब आपके सामने किसी इंसान कोई इंसान मर रहा हो literally उसकी death हो रही हो और वो and he has brought back to life यानी उसको वापस से जिंदा करा गया है मेडिकल हेल्प की वजह से यानी कि डॉक्टर्स की और ट्रीटमेंट्स की मदद की वजह से तो एक वो इंसिडेंस हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ऑल्सो हमको क्या डिस्कस करना है ऑर्गन ट्रांसप्लांट नाम का ये मेडिकल ट्रीटमेंट और ऑर्गन रीजनरेशन नाम का ये मेडिकल ट्रीटमेंट जिससे कई सारे ह्यूमंस की लाइफ बच जाती है यानी कई लोग जो मर रहे होते हैं उनको अगर हम इन दो ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स तो ये लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं या इनको एक न्यू लाइफ जैसे मिलती है तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक इंसिडेंट तो येस माई नेबर वॉज इन अ क्रिटिकल कंडीशन ही हैड अ हार्ट अटैक एंड वॉज रश टू दी हॉस्पिटल तो यहाँ पे एक मेरे नेबर की बात हो रही है उनको एक बार हार्ट अटैक हो गया था और उनको उनकी फैमिली वाले जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए थे टाइमली मेडिकल हेल्प सेव दिस लाइफ और मेडिकल हेल्प की वजह से टाइम पे उनको डॉक्टर्स ने ट्रीट किया तो उससे उनकी जान बच गई ही अंडर वेंट अ हार्ट सर्जरी एंड नाउ ही इज फिट एंड हेल्थी उनकी हार्ट सर्जरी हुई यानी उनके दिल का एक ऑपरेशन हुआ एंड उस ऑपरेशन की वजह से फाइनली ही इज फिट एंड हेल्थी अब वो बिल्कुल ठीक है और बहुत बढ़िया है अब हमको क्या डिस्कस करना है ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है और ऑर्गन रीजेनरेशन क्या होता है ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको मेडिकल ये दो ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको डॉक्टर्स यूज करते हैं किसी की किसी को एक न्यू लाइफ देने के लिए तो मेडिकल प्रोसीजर्स लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रीजेनरेशन आर वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल मेनी पीपल डोनेट देयर ऑर्गन ऑल्सो सो दैट दिस कैन बी द हेल्प ऑफ द अदर्स बहुत सारे लोग आजकल की डेट में क्या करते हैं अपने ऑर्गन डोनेट कर देते हैं यानी कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी आईज या हमारे हमारा हार्ट या हमारा ब्रेन किसी को डोनेट कर देंगे सो so दैट किसी के पास अगर आंखें नहीं कोई देख नहीं सकता तो वो उसको आंखें मिल जाएंगी उसको एक नई जिंदगी नई दुनिया मिल जाएगी उसको उसको उसके पास आंखें आ जाएंगी तो इस तरीके से लोग अपने ऑर्गन आज की डेट में डोनेट भी करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैज अ गुड सक्सेस रेट एंड मेनी पीपल ऑप्ट फॉर इट अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी बहुत एक सक्सेसफुल आज की डेट में एक मेडिकल ट्रीटमेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है किसी ऑर्गन में तो आप ही की बॉडी से कोई चीज कोई ऑर्गन निकाल के उस आप ही की बॉडी में लगाया जाता है और फिर आपको एक न्यू लाइफ मिलती है फॉर एग्जाम्पल इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एग्जाम्पल है हेयर ट्रांसप्लांट फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर बाल्ड है गंजा है उसके सर पे बाल नहीं है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट का जो क्या बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का जो ट्रीटमेंट है वो ऑप्ट कर सकता है तो उसके सर पे बाल नहीं है तो उसी की बॉडी के उसी इंसान की बॉडी में से दूसरी जगह से शायद उसके पैर से या शायद उसके हाथों से वो हेयर निकाल के उसके हेड में लगाते हैं सर थ्रू सो अब ऑर्गन रीजनरेशन क्या होता है ऑर्गन रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि जब आपका कोई बॉडी पार्ट 
खराब हो गया है कोई बॉडी का ऑर्गन खराब हो गया है किसी बीमारी या डिजीज की वजह से तो उसकी रीग्रोथ हो जाती है फ्रॉम द रिमेनिंग टिश्यूज फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का लिवर खराब हो गया है तो अगर डॉक्टर ने सर्जरी के थ्रू कुछ खराब पार्ट ऑफ लिवर को निकाल दिया है तो कुछ टाइम के बाद मेडिसिन देखे कुछ टाइम के बाद अपने आप जो लिवर होता है वो ग्रो हो जाता है और अपना ओरिजिनल शेप ले लेता है साइज ले लेता है उसे हम कहते हैं ऑर्गन रीजेनरेशन तो इस तरीके के भी जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं ये हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का लिवर खराब हो गया और उसका कुछ पार्ट ऑफ लिवर निकालना पड़े तो वो किसी और से जो लिवर है का लिवर का जो कुछ पार्ट है वो डोनेशन में भी ले सकता है सामने वाला इंसान उसको कुछ पार्ट लिवर का दे सकता है ताकि ये इंसान जिंदा रहे और इस इंसान का जिसने जो लिवर डोनेट किया है वो उसका जो जो रिमेनिंग लिवर है उसमें से खुद ही उसके टिश्यूज बढ़ते जाएंगे और उसका लिवर जो है अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा सर दिस इज ऑर्गन रीजनरेशन तो जो मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गए ऑर्गन रीजनरेशन होते हैं ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं कुछ लोग अपने ऑर्गन डोनेट भी करते हैं लोगों को और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है ये आज के डेट में बहुत सक्सेस रेट इसकी बढ़ गई और बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं यानी कि इसको चूज कर रहे हैं द प्रोसीजर गिव्स दैम अ न्यू लाइफ एंड अ नीडी पर्सन गेट्स फाइनेंशियल हेल्प इन रिटर्न तो इस प्रोसीजर से इन तरीकों से एक इंसान को नई जिंदगी मिल जाती है नई लाइफ मिल जाती है और फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाती है लोगों को रिटर्न में यानी कि कुछ ही पैसों में इंसान को नई जिंदगी मिल जाती है सो दिस वाज ऑल अबाउट आर इंसिडेंट्स द ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रीजेनरेशन ट्रीटमेंट्स सो चिल्ड्रन विद दिस वी कम टू एन ऑफ दिस चैप्टर आई होप आपको इस समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे और आपको पता चला होगा कि कैसे डॉक्टर्स की लाइफ इतनी इजी नहीं होती उनको कितना कुछ करना पड़ता है किसी इंसान की लाइफ को सेव करना उसी तरह एंड्रू मैनसन ने भी उस छोटे सी बच्चे की लाइफ को सेव किया सो so, फाइनली अब हमारे समरी और जो हमारे चैप्टर्स का ये जो कॉम्प्रेंशन क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आप बिल्कुल बने रहिएगा बिल्कुल आपको कहीं नहीं जाना है क्यों क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके लिए स्नैपशॉट बुक की लास्ट फोम द टेल ऑफ मेलन सिटी लेकर आऊंगी एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टे ट्यून विथ मैग्नेट ब्रेन्स क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेकर आ रहा है बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन बोले तो सो so, तब तक लिए बब